Karibu tena mfuatiliaji na msikilizaji wa simulizi nzuri na kali katika simulizi mpya ya This Love. Mtunzi ni Arnold Machavo, msimulizi ni Elizabeth Tanzania. Katika mazingira ya bahi huko mkoani Dodoma, ndani ya nyumba moja wapo kulikuwa na maongezi marefu kiasi. Bibi alikuwa akiongea na mjukuu wake huku ushauri ukichukua nafasi kubwa. Edi mjukuu wangu Hebu fanya upesi usilale hapa. Funga safari uende haraka. Hali si njema. Bibi aliendelea kuongea kwa msisitizo huku akimwambia Edison. Bibi, naondoka ondoa shaka. Hawezi kunifuata kwa sasa kama uli mchana. Kwanza unajua nimeshakimbia. Ngoja nikusanye vitu vyangu vya muhimu, halafu niondoke zangu. Edison alijibu huku akiendelea kuchagua cha kubeba na cha kuacha. Ni wawili hao pekee waliofahamu kile kilichomkimbiza Edison. Na ukifika huko hatina na michezo yako tafadhali. Umri wako ni mkubwa sasa. Tulie utafute pesa. Ona hali yetu ilivyokuwa mbaya. Halafu unasakamwa hivi. Sitaki kusikia unahama na tabia za hapa bai. Huko nenda ukaanza ukiwa mpya. Umenielewa mjukuu wangu? Ndiyo bibi, nimekuelewa. Uh, na hii sayari nimeshakusanya kila ninachokitaka. Mkoje sasa nikadandia usafiri kwenda ninakujua mimi. Ubaki salama bibi yangu. Nitarudi siku moja Mungu azidi kukutunza. Sasa hivi sitafanya ototo tena. Naahidi. Edison alihimiza kuzishika na saa za bibi yake huyo. Huko anakoenda. Na kumfanya bibi huyo kutabasamu. Alivaa begi lake dogo mgongoni kisha akasogea mlangoni akihitaji kutoka. Ilikuwa yapata majira ya saa sita usiku. Alichungulia kushuto na kulia baada ya kufungua kidogo mlango kisha akarudishia mlango na kuanza hatua kuondoka nyumbani hapo. Alifika barabara kuu iendayo Dodoma. Huko alipata lori lienda Luda. Aliomba lifti na kwa bahati nzuri akaruhusiwa kukwea. Safari ilianza huku Edison akitulia kimya. Hakutaka kuzoeana sana na watu hao. Walitembea usiku kucha na ilipofika alfajiri walikaribia kufika Morogoro. Walipofika Morogoro aliwashukuru na kulipia nauli. Aliteremka asijue hata anakwenda wapi. Akazidi kutawanya macho yake huku na kule asijue ataanzia wapi. Alianza kutembea macho yake akiendelea kufanya uchunguzi. Alifika mpaka ilipokuwa gereji moja wapo iliyojihusisha na kutengeneza magari na pembezoni kulikuwa na sehemu ya kuoshea magari vile vile. Alisimama wima kuwatazama vyema vijana wale waliochakarika na kazi kutetea ujira wao alikubaliana na kichwa chake kumfuata bwana mmoja alionyesha kumiliki eneo lile alimsalimia kwa uchangamfu ili kuondoa ile hali ya ushamba usoni mwake sema dogo una shida gani nina kazi nyingi hapa bwana huyo alimuuliza swali Edison huku akiendelea kufunga nati kwenye gari lililokuwa hatua za mwisho kukamilisha matengenezo yake ah samani bro ah samani bro ninaomba nafasi ya kazi hapa kujifunza au kutengeneza a kutengeneza japo kabla hajajeleza sana alirushiwa spana kubwa pale alipokuwa amesimama alijiweka vyema na kuidaka mkononi poa anza kazi acha maneno mengi jioni tutaongea vizuri edison alicheka kidogo na kutua bigi lake chini bwana huyo alilipeleka ilipo ofisi yao kulihifadhi na kurudi nje kuendelea na kazi waliendelea kufanya kazi wakiwa na edison kwa haraka mno kwa kuwa Edison hakuwa mgeni na kazi hiyo, aliifanya chapchapu na kumfanya bwana huyo kumkubali sana. Jioni baada ya kazi bwana yule alisogea kando na kuzungumza kwa kina pamoja na Edison. Na kazi ikawa imepatikana. Edison alisaidiwa kupata chumba cha kujihifadhi tena kwa gharama nafuu kabisa. Alilala sakafuni alipotandika nguo tu na kulipopambazuka aliamkia gari kuanza kazi yake. Hakuwa mgeni tena. Umahiri wake kwenye kazi ukamfanya bosi kumkubali haraka na kazi kubwa zenye umakini alimhitaji wawe pamoja. Ukiachana na vijana wake wengine ambao wengi walionekana bado wanajifunza. Rasmi Edison akaanza maisha mapya Morogoro na kuyazika ya bahi. Jioni ya siku ya Ijumaa katikati ya mitaa ya Morogoro, mandhari yake yakiwa tuli, bajaji moja wapo yenye abiria ndani yake ilifunga briki pembezoni mwa barabara moja ya mtaa. Baada ya kusimama, dereva bila hiana aliruhusu abiria wake kuteremka. Binti wa kwanza aliyekuwa jirani na mlango aliteremka na kusogea kando ya barabara. Akafuata wa pili aliyekamilisha idadi yao. 
Baada ya yule wa mwisho kuteremka, alijiongea hadi upande wa dereva ili kukamilisha malipo. Alimpatia ujira wake dereva yule, halafu akamfuata mwenzake aliyemkojea pembezoni mwa barabara. Uso wa dada huyo ulipombwa na hali ya furaha kubwa. Mwenzake hakuuliza ametoa wapi tabasamu hilo, kwani kila mtu alikuwa na hamu kubwa ya kuondoka mara moja eneo lile. Dereva Bajaji aliwatazama vyema kuanzia walipokuwa wamesimama mpaka wakati wanaondoka. Mitiki siku ya miili yao pamoja na vivazi vyao vifupi kiasi na angavu walivyokuwa wamevalia vilivuta macho yake kwa kuwatazama kwa matamanio makubwa sana. Aliishia kutikisa kichwa tu na kujilamba midomo, akiashuria kukubali namna shepu zao zilivyoikoroga akili yake. Aliwasha usafiri wake na kuondoka eneo lile ili kuendelea kusaka abiria wengine. Mili ya mabinti hao ilinawiri hasa sanjari na kuvishwa nguo nzuri za bei ya kutupwa. Mgongoni kila mmoja alivalia kibegi. Ni vile vibegi pendwa vya wadada wa janja wa mjini mara nyingi huvaliwa na wanachuo. Vibegi vyao vilionyesha kubeba madaftari kadhaa ndani yake yaliyojichora vyema huku mwendo wao wa kunyata mithili ya bata aliyevimbiwa iliyoacha maeneo tamanishi kwenye miili yao kutekisika hususan ni maeneo ya nyuma. Nguo zao fupi kiasi za kubana zilizoishia chini kidogo ya magoti zilichochea wao kukodolewa macho ya uchu na baadhi ya wanaume wa kware waliokuwa jirani na wanakopita. Vijana ndio kwanza walinyonga shingo zao vizuri kuwatazama vyema na kujivunga. Hawafurahii kuwatazama lakini ndani ya mioyo yao walijisikia raha sanjari na kutukuza ushubwada wao. Ah, yani leo sijaokota kitu kwa sarobi na vipindi vyake vya jioni. Anatosha kama nini yani? Dorini alimgeukea rafiki yake na kumwambia hivyo. Ah, nani ameelewa basi? Chipsi nilizokula pale kantini kwa Mpemba zilinipa usingizi tu. Naanzaje hata kusikiliza kitu. Maria aliongea na kuwafanya wote kutabasamu huku wakizipiga hatua kurudi makwao. Hapa kuwa mbali kutoka hapo, kwani hata mwendo wao wa maringo ulidhihirisha legelege iliyovilia kwenye miguu yao jinsi wanavoteseka kutembea hata kwa umbali mfupi. Walitembea kinyonge tena kwa mwendo wao wa kunesanesa. Ndege wale wawili walipishana kidogo kwenye maumbo yao uchokozi na ya kike yalichorwa vyema nje na mavazi waliovalia siku hiyo. Vimo vyao, rangi ya nguzi zao nyororo, mithili ya viboko wa kwenye madimbu ya maji baridi viliwafanya kuvutia macho ya wengi waliozidi kwa kudolea macho. Waliambatana pamoja kama kumbi kumbi wa rukao kutafuta mwanga wa taa. Na kadri walivyozidi kuzikata hatua za mwendo wa kimisi, ndivyo midomo yao iligoma kuchombeza maongezi yaliyopambwa kwa sauti za chiriku wenye furaha. Tukifika nyumbani baada ya kutulia, mimi naona kwamba tudiskasi vile vya maswali vya WhatsApp vile au kuna shida. Maria aliuliza. Dorini kabla hajamjibu, alifikiria kwa sekunde kadhaa halafu akamwambia. Kesho Jumamosi hakuna vipindi. Kwa nini tusikutane halafu tukadiskasi nyumbani kwenu? Maana mimi nisipochungulia meme si huko WhatsApp. Ah, hmm. sijisiki vizuri aise. Ah, kweli nilisahau di. Mi mwenyewe nikiwashaga data na kuambia hizo fujo za status za message yani siziwezi. Basi tukutane kesho itakuwa poa sana. Maria aliafiki. Walikatiza upande wa kushoto kwenye kinjia walichozoea kupita wakiwa kwenye mstari na kufumba na kufumbua kijana mmoja alimwaga maji machafu yenye povu jingi la sabuni yaliyotua kwenye miguu yao kuanzia magotini kushuka chini. Kijana huyo hakukusudia kuwachafua bali alihitaji kupunguza vumbi sehemu hiyo na kwa bahati mbaya akawazawadia warimbo hao jamaa alikosa nguvu za kuendelea kushika ndoo ilimponyoka na kuanguka chini huku akibaki mdomo wazi amedua na kuwatazama kwa mshangao kichwa chake kilichakata haraka ni namna gani ataelewana nao baada ya kuwavurunda kiasi kile tena jioni yenye baridi vile alikosa jibu la kuwapoza na hakujua ataanzia wapi kuzungumza nao Dorin na Maria walibaki wamesimama huku tabasamu usoni pao likieyuka ghafla mithili ya siagi iliyowekwa kwenye kikangio kilichopata moto. Hakuwa mwingine bali Edison. Fundi magari katika gereji iliyokuwa mbele kidogo kutoka pale. Alitamani kukimbia ili akwepe kutukanwa lakini kamate kichwa chake ilimkataza kufanya hivyo. Hakuwa na ujanja tena aliwasogelea karibu zaidi huku akiacha ndoo yake pale pale chini. Samahani dada zangu siku alianza kujitetea kwa kutia huruma na sauti ya kuomba msamaha lakini alikatishwa na sauti kali kutoka kwa Maria 
We, we, we. Tena koma. Akina nani dada zako? Eh? Sina kuuliza wewe. Hivi unawezaje kumwagia mtu maji michafu kama hivyo? Et dada zako. Eh? Kwanza unajua bei za hizi nguo mbwa wewe? Siamini. Yaani umetuogesha maji yenye oili sisi? Ah, <laughs> bado siamini jamani. Maria aliongea kama mtu aliyetaka kulia. Mboni zake zilengalenga machozi. Alitamani hata kumshushia makofi Edison, lakini aliogopa kuanzisha vurugu asiyojua atayemuduje. Mwili shupavu wa Edison ulimtishia kuvunjwa vunjwa mbavu na mifupa yake laini ya kiunoni. Hasira zake zote ziliishia kwenye mdomo wake. Akabaki kutapika matusi ya kila rangi ili roho yake itulie na hasira zake zishuke. Pindi Maria amefura mithili ya mbogo mjane, Edison aligeuka nguzo. Alisema mawima akiwa tuli huku akimtazama Maria alivyojitutumua kumkalipia. Macho yake ni kama yalisema ongea kila kitu lakini usiniguse. Kwani utakuwa umechukuza nyuki kwa kujitakia. Ndani hata yeye aliumia sababu ilikuwa ni bahati mbaya. Tofauti na Maria alivyokuwa anachukulia. Dorin alitulia tuli. Hakufura kama rafiki yake. Japokuwa yeye ndiye aliyelewana sana. Ajabu Edison aliyejazia mwili wake kwa misuli na kuwa na umbile shupavu, aliweza kujishusha na kuomba msamaha bila iana. Mwili wake wa kazi uliwapa hofu ya chokoza nyuki ujione na kumfanya Maria abaki kubaboja matusi tu, halafu vitendo vikawa sifuri. Kupitia hivyo alihisi labda ataweza kupoza hasira zilizozidi kumshambulia moyo wake. Aliumia sana kufanywa vile na hakujali hata kama ilitokea kwa bahati mbaya. Narudia tena dada. Samahani sana kina dada. Mimi sikuwa nimewaona. Maji haya yalikuwa ni kwa ajili ya kupunguza vumbi tu ili mpite vizuri bila kuchafuka. Lakini kwa bahati mbaya yakaja kwenye mieli yenu. Tena tushukuru sio mwilini, ni miguuni pekee. Naomba mnisamee bure. Unaongea kwa jeuri eh? Kwa hiyo una maana kwamba huku miguuni sio mwilini? Maria jamani, muache basi. Ni bahati mbaya mbona ameshuka? Eh? Ndio imeshatokea hivyo. Hebu asituharibie weekend yetu bwana, hebu tuenzetu. Dorini alimvuta mkono rafiki yake na kumsii aondoke. Nashukuruni sana dada zangu kwa msamaha wenu. Edison alitafsiri huo kuwa msamaha. Aliokota ndoo yake na kurudi eneo la gereji, aliporudisha ndoo ile na kufunga ofisi. Nyuma aliwaacha kina Dorin wakiondoka huku mioyo yao imejawa na ganzi iliyochanganyikana na hasira kubwa baada ya kuchafuliwa sketi zao maeneo ya magutini. Hata viatu walivyovalia chini vilikuwa vimejaa maji. Yaani wanaume wengine wapumbavu kweli yani. Kama hujui hiyo kazi sina fuu rudi kijijini kulima tu. Eh? Yaani amenikera kweli kweli. Nguo yangu bado mpya kashaniharibia na mioyo yake. Maria hakuacha kulalamika njia nzima huku akisonya kwa nguvu. Alitamani hata kumeza mtu mzima mzima wakati huo. Dorin na moyo wake mwepesi ye tayari hasira zilikuwa chini zimeshapoa. Lakini Maria ndio kwanza macho yalibadilika na kuwa mekundu kama mipako pilipili. Ah, msamee tu bwana, itakuwa ndio anajifunza kazi. Huone alivyokuwa kitetemeka. Kwanza na hizi atakuwa amejikojolea yule. Mwanaume mpuzi kweli yule yani angekuwa mzoefu angeondoka kimya kimya au kukimbia muda mrefu Dorini hakuacha kumpoza Maria lakini Maria bado kidogo aliendelea kuwa mbogo walikuwa tayari wameshafika nyumbani kwa Maria waliagana na Maria aliingia kwao huku Dorini akielekea kwao pia ambapo hapakuwa mbali kutoka pale alitumia muda mfupi sana kufika kila mmoja alipofika kwao cha kwanza alitoa nguo zilizoloana kisha akaingia kuoga Dorini hakupitiliza ndani ya nyumba kubwa alipoingia kwenye geti alipitiliza kwenye mabafu ya nje ambapo alitoa zile nguo zilizochafuka kidogo kisha akaelekea kuoga alioga haraka haraka kuikwepa hali ya baridi iliyozidi kuimarika kadri mdo ulivyokuwa unasogea baada ya kuoga aliingia ndani ya nyumba kubwa huko kitetemeka mwilini alikutana na dake mkorofi Dorisi akiwa kwenye runinga Doris alinyanyuka haraka ili kumshangaa vizuri Dorin baada ya kuingia akiwa akajifunga kanga kwamba ametoka kuoga ili hali mchana aliondoka kwenda chuoni. He, hebu niache kwanza. Najua nitataka kuniuliza. Tafadhali sana nimevurugwa. Hapa sina hata hamu. Aliongea Dorin na kujitosa chumbani kwake. He, kwa nini mimi ndo nimekuvuruga? Hebu nitolee mino yako hapa. Dorisi alimfuata huko huko chumbani. Hakutaka kupitwa na kitu. 
Dorin alipofika chumbani alifungua kabati lake na kutoa nguo nzito kidogo. Hakutaka kuhisi ile baridi tena. Alijifuta maji vyema mwilini mwake kwa taulo lake kavu la rangi ya waridi. Kisha akavuta mafuta. Alijipaka mafuta kwa mbwembwe bila kusahau hata sehemu moja ya mwili wake. Ngozi yake nyororo mithili ya mtoto mchanga haikuja bure ili gharamikiwa na kutunzwa vilivyo. Waswahili wanasema ukiona vyang'aa ujue vimegaramikiwa. Doris alifika chumbani na kuhitaji kupewa ubuyu. Hakutaka kupitwa na kitu. Ah, dada. <laughs> Wakati tunakuja nyumbani na Maria, ile tumefika tu pale garage ya kwenye kona pale. Eh bwana, pale kwenye matairi ya magari mengi ya zamani. Kuna fundi mmoja hivi mwenzangu. Ametuzawadia kutuogesha maji machafu kuanzia magotini hadi chini. Yaani <laughs> <laughs> Nimekereka sana ameniharibia siku yangu. Kwanza hata akili yake yenyewe sio nzuri. Kwanza hapa dada, akili hii sio yangu, naomba kwanza uniache. Maskini jamani, poleni kwa kuoga wili. Nili Doris aliongea huku akijizuia kucheka. Dorin alingamua hilo, akaamua kununa kimya kimya. Doris aliachia kicheko cha nguvu. Alicheka sana mpaka kufikia hatua ya kukaa chini. Wakati mdogo wake akiendelea kujivika nguo safi zilizomkaa vyema. Dorin alimgeukia dada yake. Yaani we unaacha kunipa pole, unaka hapa unaanza kunicheka. Sawa. Ha. <laughs> ah ah, I see. Sasa kama umenichekesha, nisicheke jamani. Ah, hebu niache kwanza. Ah. <laughs> ah ah, ngoja nimalizie kucheka kwanza. Ndio nikupe pole. Ah, I see. Ah ah, hatari. Doris aliongea hayo hata mdogo wake ilibidi tu aungane naye kucheka. Baada ya Maria kuingia nyumbani kwao alipokelewa na wadogo zake. Waliomlaki kwa furaha huku wakiuliza sababu ya yeye kuchafuka na kulowa na vile. Maria aliwasimulia kisa cha uongo kwa tuuliza. Kisha akawapa noti ya shilingi 5000. Wakafunga zipu midomo yao. Walishukuru na kuondoka wakimwacha kitimkia kuoga. Edson baada ya kutoka pale garage hakuwa na sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya kurudi mitaa ishio. Miguu yake iliongoza njia mithili ya kuku anayerejea nyumbani jioni baada ya kutosheka kujitafutia ulaji kwa mchana kutwa. Alirudi kwenye chumba chake anamoji hifadhi. Tukio zima la kuomogia maji kina Dorin lilinasia jumla ndani ya kichwa chake, mithili ya filamu ya kutisha na kuendelea kumnyimaraha. Alikumbuka maneno makali aliyotupiwa na Maria ingawa hakumfahamu jina kama anaitwa Maria. Katika kumbukumbu zake anachojua ni kwamba huwa anamuona kikatiza mara kwa mara pembezoni mwa gereji yao. Hakuona mazoea ya kuongea nao hata mara moja. Tofauti na mafundi wenzake waliokuwa akiwasogelea. Ilitokea kama bahati tu kuzungumza nao kwa siku hiyo. Licha ya maongezi kati yao kutokuwa mazuri lakini alifanikiwa kuzisikia sauti zao. Alitabasamu alipokumbuka sauti nzuri ya Maria ikiwa inamfokea na kumtukana. Hakuwa na habari ya matusi ya Maria. Sauti yake tu ikamlewesha. Alibaki kucheka peke yake huku kumbukumbu zile zikizidi kujichimbia mizizi kwenye moyo wake. Kwani zilienda mbali mno mpaka akajikuta akiwa tamani kivingine. Lakini alijua hawezi kufua dafu kumpata mmoja wao. Ghafla ushauri wa bibi yake ulikatiza kichwani mwake. Edison akiwa kwenye chumba chake rundo la mawazo tele likiendelea kumtafuna alitoka nje. Mkononi akiwa na ndoo ndogo mbili zikiwa tupo. Alikinga maji bombani na kuelekea kuoga. Moja akiacha ndani kwa ajili ya matumizi mengine hiyo. Alioga haraka haraka kuondoa jasho na oili iliyogandamana kwenye baadhi ya sehemu za mwili wake, hasa hasa maeneo ya mikono. Baada ya kuoga alirejea ndani na kuvaa upesi, nguo safi, kisha akaelekea zake mtaani kutuliza njaa, kwani hakujisikia kupika mwenyewe siku hiyo. Licha ya kwamba alikuwa na mahitaji yake yote ndani. Alikuwa mvivu mno kwenye jambo hilo la kupika. Na vile ilikuwa tayari usiku ndo kabisa aliamua kugairi. Alitoka nje na kunyoosha mpaka kwa mamantelie. Ah, mamdogo. Habari za jioni bwana. Edison alimjulia hali mamantelie huyo pamoja na kumjulisha kwamba ameshawasili. Ah, salama, utokapo kwema. Mama huyo alimjibu. Ah, huko ni salama, Mungu anasaidia. Ah, nimekuja kumalizia bwana vicheli vyangu vya dhuri. Yaani nilisahau kabisa? Hivi ulikuja kula leo? Ndiyo, nilikuja. Labda umesahau kwa vile wateja walifurika na walikuzingira sana. 
Eh. Hebu nitokee hapa. Ngoja zina haja kuletea chakula sasa hivi. Usije kuanguka bure. Ah, nitafurahi sana kama nitaanguka ndani ya masufuria yako. Yaani nikitoka hapo na kuwa nimeshiba kabisa yani. Mama huyo alinyanyuka huku akicheka. Alimfuata Zena aliyekuwa kuosha vyombo baada ya wateja kuisha. Edson alikuwa miongoni mwa wateja wa kufungia hesabu za mwisho. Bila hiana alisogea vilipokuwa viti vitupu na kuchukua nafasi yake kuketi. Baada ya kuketi tu, Zena anayesambazia wateja chakula alifika akiwa na sahani iliyojaa wali, bakuli yenye nyama za michuzi na glasi iliyojaa juisi baridi ya embe. Ah, he, leo umenipendelea kweli kweli yani. Hapa nina njoa ya kumeza mtu. Aliongea Edson na kuchukua bakuli yenye nyama za mchuzi kisha akaifunika juu ya sahani ya wali ili mchuzi ujitawanye vyema. Halafu akashika kijiko chake huku mate kimjaa kinywani kwa hamu ya kutaka kula. Alikivamia chakula kile kwa fujo, mithili ya mtu aliyekosa chakula kwa wiki nzima. Matonge kadhaa yaliyokuwa makusereleka kooni yalisaidiwa kusukumwa kwa mafunda kadhaa mazito ya juisi tamu ya embe. Zena hakuongea neno. Aliondoka huku akicheka chini chini. Hakutaka kuendelea kushuhudia vituko vya Edson. Alirudi kumalizia kusafisha vyombo. Mamdogo, ah, nimeshiba sana leo yani. Yani kwa kweli ushukuriwe mno. Edison alishukuru kwa mamantilie baada ya kuacha sahani tupo. Tumbo lake lilikuwa limevimba kidogo na kutengeneza kitambi cha shibe. Nashukuru sana mwanangu mwenzangu. Nashukuru sana mwanangu. Bado wali upo? Kama unitaji ni kuongeze. Ah, mama, nashukuru sana. Tumbo alina shukrani bwana. Ajabu kesho litadai tena. Ah, acha niwakimbie mama. Mwena usiku mwema. Asante, ukapumzike na wewe pia. Mimi ndo janiona eh. Zena alitania baada ya kumona Edison akiondoka. Ah, nilisahau jamani, ukalale unono mchumba wetu, sawa eh? Asante, na wewe pia ulale unono. Nashukuru sana Zena. Edison aliaga na kuchapa rapa. Alizipiga hatua kwenda kupumzisha mwili ili ujikusanyie nguvu za kufanya kazi. Hakuwa na sehemu nyingine ya kwenda kujipoza muda huo kwani hakutaka kuwa mtu wa kujirusha sana na anasa ama hakutaka kuwa mzurulaji wa kwenye kumbi za stare. Ushauri wa bibi yake aliuvaa na kufanyia kazi. Alinyosha miguu yake mpaka chumbani kwake kujilaza. Aitafute siku mpya ili amkie zake gereji. Dorin alipomaliza kujivika nguo alijilaza kitandani kidogo kutafakari jambo. Doris alikuwa ameshaondoka na kutimkia Sebleni. Akimsaidia dada wa kazi kusogeza chakula huko mbini. Dorin alitulia zake kitandani bila kujitikisa. Kichwa chake kikaenda mbali zaidi kifikra na akajikuta kwenye kuwaza na kuwazua. Namna vile Edison alivyokuwa akijitetea mbele yao kwa lugha ya upole kama anayetaka kulia bila kujali ukubwa wake. Alikumbuka namna Edison alivyobaki kuwatazama kwa huruma huku nafsi yake ikimhukumu kuwa mwagia maji machafu ye pamoja na rafiki yake. Dorin alijikuta kitabasamu mwenyewe baada ya kitu kizuri kukatisha kwenye kichwa chake. Ah, na kuona unavotabasamu peke yako, ulikuwa na mwaza baby eh? Doris alimtupia swali mdogo wake baada ya kurudi chumbani mara moja. Halafu mimi sipendi maswali yako dada. Nikinuna shida Nikitabasamu utaki, nifanyeje sasa? Niambie ukweli mdogo wangu. Au misao ile leo amekuchanganya? Eh? Vile ambavyo ameogesha oili, umejikuta unamchukulia mahaba na kumpenda eh? <laughs> ah. Hmm. Halafu daadori, mwenzio sitaki kabisa kubishana na wewe. Unaacha kukubali. Eti unanidekea mimi. Hmm. Tunaogopa Sheikh Mjuna asije kutulia mtu huko ndani. Haya, twende kula Mrs. Jonathan. Doris alipenda mno kumtania ndugu yake huyo. Hakungoja Dorini aongee neno lingine. Aliondoka na kuelekea ukumbini kushiriki mlo wa usiku. Dorin alinyanyuka kivivu na kumfuata nyuma nyuma kuitikia wito wa kwenda kutia kitu kinywani. Leo Dori amewahi sana kurudi nyumbani. Au alikuwa anaumwa. Mama yao alimgeukia vyema Doris ili kusikiliza majibu yake. Mama jamani, ah, kwa hiyo kuwai ni vibaya. Imetokea tu leo tuliamua kufunga duka mapema. Wamenigenganiza sana huko. Mwisho nikirudi usiku hapa tena uanze kunigombeza. Doris alijitetea wakati akiendelea kula. Ulivyokabishi kama nini wewe? Mama yake aliongea huko macho yake akihamia kumtazama Dorin kiudadisi. Basi mama hayo macho. Haya, uandaka kusemaje? Wakati wakiendelea na hayo, baba yao alitokea chumbani kwake kumalizia kazi fulani alifika. 
Nashukuru kwa chakula. Leo tumbo limejaa sana. Kesho nina safari. Kama kuna mwenye shida au tatizo lolote lile basi aniambie hapa. Bwana huyo hakuungana kula pamoja nao. Alirejea chumbani kwake kujiweka tayari kwa safari baada ya kuambiwa kwamba hakuna yeyote mwenye shida. Mama, nashukuru kwa chakula. Dorin baada ya kushiba alinyanyuka na kujitosa chumbani kwao kulala. Asubuhi na mapema Dorin alidamka kufua nguo zake kadhaa. Hakupenda tabia ya kurundika nguo nyingi kwa kuwa alikuwa mvivu sana katika zoezi la ufuaji. Licha ya kuwepo dada wa kazi nyumbani hapo mama yao hakuwahi kuruhusu tabia ya kufuliwa nguo zao. Kila mmoja alijifulia mwenyewe. Mama alihimiza kauli ya mtoto wa kike ni usafi kwa mabinti zake wote wawili. Na tabia hiyo ikajengika kwa kila mmoja. Mpaka wanakuwa wakubwa, hakuna aliyejenga utegemezi wa kufuliwa mavazi na hata usafi mwingine mdogo mdogo. Baba yao aliyekuwa mfanyabiashara mzuri wa zao la mpunga, akilangua kwa wakulima kwa gharama nafuu kisha kusambaza mzigo mkubwa kwa wateja wake mikoa kadhaa yenye uhitaji mkubwa. Kupitia kazi hiyo, baba yao alijiweka vizuri kiuchumi na hata kumfungulia mkewe biashara kubwa za maduka ya nguo ikiwa ni pamoja na upambaji wa sherehe kubwa. Baba yao alipatia kwenye kuvinasa vyanzo vya kumkusanyia pesa nono, lakini hakuacha biashara yake iliyomuinua. Wakati huu alifanya kazi zake kibosi zaidi, kwani alifanikiwa kuajiri vijana wachapa kazi ili wazidi kusogeza gurudumu mbele. Yeye alikuwa mfuatiliaji tu. Pamoja na yote minongono ya chini chini ilidai kwamba bwana huyo alikuwa sehemu ziliposhikizwa fedha zilizofisadiwa na kukatishwa kutoka serikalini. Asubuhi kama kawaida, baba yao na hata mama yao baada ya kunywa chai, waliondoka huku baba yao akisafiri kidogo kwenda sehemu kushughulikia biashara zake. Mama yeye alikwenda sehemu za siku zote kwenye maduka yake. Mabinti zake wawili wa pekee ndio waliobaki nyumbani. Ah. <laughs> Leo ni siku ya uhuru tena. Doris alimwambia mdogo wake huku akichanua tabasamu mwanana usoni pake baada ya wao kuacha peke yao nyumbani. Aha, leo tunakwenda wapi ni nyonge usukani? Maana ni muda mrefu sana sijaendesha gari. Na leo baba ametuachia gari. Dorin aliunganisha furaha yake ndani ya mwongezi yao. Haya, jiweke tayari tuondoke. Kila mmoja alivuta nguo nzuri kutoka kabatini na kupigilia mwilini. Huko wakiendelea kujibinua binua mbele ya vioo vikubwa vya kujitazamia vilivyokuepo pale ukutani ndani ya vyumba vyao. Kila mtu alitaka kujikagua kama ametokelezea kabla ya kuondoka. Kila mmoja alitoa maksi kwa mwenzie jinsi alivyopendeza. Na hawakuacha kusifiana mpaka waliporidhia kuwa walikuwa tayari kimtoko. Ilikuwa yapata saa 4 asubuhi baada ya kunywa chai. Walisogea nje eneo la maegesho huku kila mmoja mkoloni mwake amekumbatia pochi yake na simjanja kubwa. Wote walikimbilia gari la baba yao lilipoegeshwa. Na Doris aliwahi siti ya mbele kisha wakafunga mikanda baada ya kuingia ndani. Doris alimeza funda kubwa la mate na kutekenya ufunguo wa gari ili wake. Gari lilikohoa kidogo na kuzima. Kadri alivyozidi kujaribu tena na tena, gari lilitia mgumu kwa ujumla. Dorin alibaki kumtazama dada yake namna anavyohangaika kuliwasha gari bila mafanikio. Ehe, usharibu tayari. Dorin aliongea, "Jamani, kuwasha tu ndo nimeharibu." Huenda lilikuwa bovu ndio maana hata baba mwenyewe ameliacha. Dorin alicheka kidogo huko akizidi kumtania kuwa ameharibu gari. Hakuna aliyejua shida ni nini ukizingatia ni watoto wa kishua tena wa kike na mambo hayo wapi na wapi. Ah, tutafanyaje sasa? Hata mimi sijui. Labda tuite fundi angalie tatizo liko wapi. Dorin alishauri. Ehe, nimekumbuka sasa. Ehe, y- hapa yule mstawili wako yule wa jana amepata shavu kamchukue yeye aje kurekebisha mambo twaize tu auti sawa Dorin alicheka huko akitikisa kichwa chake kinyonge Ah hebu acha kunichekesha bwana dada Hivi atakubali vipi na mitusi mizito aliyopokea jana kutoka kwa Maria Ah kwa nini mlimtukana sasa eh kwa nini fundi wetu alikosea nini Usinilaumu mimi sasa ni Maria ndo alimtukana Hata hivyo mafundi ni wengi Ngoja tumtafute mwingine tu Maria na ye Jambo dogo tu ana paniki kama mtoto mdogo. Ah. Twenzetu pale pale tutakayemkuta hata kama ni yeye tutampa kazi. Hana jeuri ya kukataa pesa. Pale anatafuta hela. Jeuri hiyo ikute wapi? Mm. Mm-hmm. Sawa. Lakini utaongea naye wewe. Ndiyo mimi nitaongea naye kwani shida iko wapi? 
nikipenda nitamwambia kuongezeo ili nyingine mwilini. Tena nitamwambia kuongezee kimahaba. Sio tabia mbaya kama jana. Doris alipenda mno kutaniana. Walijikuta wanacheka tu. Waliongozana pamoja kwenda nje. Hatua zao zikafuata ilipokuwa gereji afanyayo kazi Edison maana hapakuwa mbali sana kutoka nyumbani kwao. Walitembea haraka ili wasichelewe kwenye safari yao. Baada ya Dorin na dada yake kufika jirani na gereji, walimuona Edison akiendelea kutoa maelekezo kadhaa kwa baadhi ya mafundi wapya. Walibaki wamesimama wima mithili ya minara. Hakuna aliyewasogelea. Kitendo cha kusimama sekunde kadhaa huku akimtazama Edison kilimfanya Edison ahisi wana shida na yeye. Alisitisha kutoa maelekezo na kujongea. Akazipiga hatua kuwafuata waliposimama. Licha ya Edison kuikumbuka sura ya Dorin na kadhia aliyowafanyia jana yake, hakuogopa wala kutetereka hata chembe kuwafuata. Karibuni dadas, aa, japokuwa hatuna viti hapa. Edison aliwaambia punde baada ya salamu. Tunashukuru sana. Aa, hata usijali, kwanza sisi si wakaaji. Mguu wako huu tuna shida na wewe. Doris alideka kwa sauti tamu ili washiria mwenye uhitaji. Mm, shida gani hiyo? Edison alipata hofu akahisi labda ni wanataka kufanya mwendelezo wa kilichotokea jana yake. Akadhani Dorin amemleta mpambe mpya ili wamchambue nje ndani kwa matusi makubwa makubwa. Aa, usifikiri ni ishu ya jana. Ili ilikuwa ni bahati mbaya tu wala atjeje hapa kwa shari. Doris alimtuliza baada ya kuona sura ya Edson imebadilika ghafla. Uh, hakuna shida na wasikiliza tu. Ingekuwa vyema kwamba tukakae hata kwenye viti pale vya gari. Hapana, kuwa huru. Kama unaweza kuona nafasi muda huu basi tunakuomba ukacheki gari yetu. Uh, maana imekataa kuwaka. Alafu tuna haraka ya kusafiri muda huu. Tafadhali fundi tunakuomba. Okay, sawa basi ngoja ni waachie vijana pale maelekezo alafu tutaongozana. Edison alirudi kuwapatia maelekezo wale mafundi wapya kisha akachukua vifaa vichache na kuwafuata akina Doris waliokuwa namgojea. Dorin aliongoza njia nyumbani kwao huku Edison na dada yake wakifuata kwa nyuma. Macho ya Edison yalitoa moja kwa moja kwenye sura ya Doris. Aliyekuwa mwongeaji mno. Ilhali Dorin alijiba na kimya. Salamu pekee ndio aliyofanikiwa kuzungumza na Edison. Doris upande wa pili wa kichwa chake uliendelea kumtafakari Edison alivyokuwa mkarimu sana ingawa akilini alikuwa ameshambatiza jina la Mr. Oil. Mm, kumbe nyinyi ni ndugu? Edison alimrushia swali hilo Doris. Eh, huyo ni mdogo wangu. Mara nyingi sitembei naye. Huwa anapenda kuongozana yule mwenzie wa jana. Aha, ah. Nitaka kusema huyo huyo. Edison alijibu huku akitabasamu maana aliyesemwa alikuwa ni Maria mtu aliyemrupokea matusi jioni ya jina yake. Ah ni kweli nimeona jinsi mnavyofanana ila wewe ni chibonge kidogo. Ya sijibani kula kama yeye. Nyumbani ni hapa wala sio mbali. Karibu ndo tumeshafika hivyo. Dorin aliyekuwa kimya alitangulia kuingia. Akafuatia Doris na mwisho akamalizia Edison. Baada ya Edison kuingia ndani mlango wa geti ulifungwa. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa yeye kukanyaga ndani ya nyumba hiyo ya kifahari. Licha ya kuiona mara kadhaa wakati kikatiza nje yake na hakuacha kuisifia jinsi ilivyokuwa nzuri. Edison alishukuru baada ya kuingia huku akitoa baadhi ya vifaa vyake vya kazi kutoka kwenye mfuko wa mbele ya overall lake. Overall lake lilikuwa chafu sana kimuonekano. Lilinakishiwa kwa oili chafu katika sehemu kubwa lilionyesha kutogusa maji na sabuni kwa muda mrefu Edison alipewa funguo za gari ili kuruhusiwa kuanza kazi yake alikuwa poa funguo zile kiganjani kwa dorisi kisha akafungua mlango na kutekenya ufunguo kwenye tundu la funguo lakini gari lilikataa kuti lilikohoa kivivu na kutulia kama lilivyofanya kwa dorisi wakati ule akijaribu kuliwasha Edison alitoka nje na kufunua upande wa mbele ili kukagua injini na vitu kadhaa alivyovijua yeye. Baada ya kufungua, aligundua tatizo dogo lililokuepo. Alitumia dakika kadhaa kushika shika na kufungua alivyovijua yeye vingine vya uongo tu ili ionekane amefanya kazi na siku zuga. Dorin na dada yake walikuwa tu wamesimama wakimtumbulia macho jinsi anavyohangaika nalo. Waliomba tatizo hilo lisiwe kubwa ili alitatue haraka na safari yao ianze mara moja. Mm. <laughs> Huyo Mr. Oili wako yuko vizuri kweli? 
Doris alimuuliza mdogo wake kwa sauti ya chini kidogo ili Edison asisikie kitu. Ah, dada, sitaki ukorofi. Kaa kimya basi. Mambo si hayo sasa. Mkarimu, mpole, nimejikuta na mpenda Buresi. Dorin hakuongea neno. Alibaki kimya huku macho yake kimtazama Edison anavyohangaika na gari. Edison aliingia ndani ya gari na kuwasha gari bila hiana, gari lilitii kukohoa mara moja kisha likaendelea kuunguruma. Alipotoka nje aliwakuta ndugu wawili wakirukaruka kwa furaha. Kwani matumaini ya wao kusafiria gari hilo yalirudi tena. Edison aliteremka na kufunika pale mbele kisha akarudi kulizima. Aliwafuata pale waliposimama huku akichekelea kwa furaha. Ah, jamani, asante sana fundi. Ah. Yaani hata siamini kama tunaondoka sasa. Dorin wakati huu alishindwa kujizuia kumwambia neno Edison. Edison alitabasamu na kuafiki kwa kichwa tu. Macho yake yalitua kwenye sura ya Dorin. Alimtazama namna alivyokuwa mzuri. Kasura kake cha upole na tabasamu lake mwanana vile mkosha haswa. Fundi nani eti ili tusihangaike siku nyingine kukutafuta kama limeleta shida. Doris alimvurumishia swali Edison. Ah, niti fundi Edison. Itatosha. Okay, sawa fundi Edi. Shingapi unatudai sasa? Doris aliuliza huku akisikiliza kwa makini jibu la Edison. Ah, dada, yote nitakayonipa. Ni sawa tu. Maana hapa kwa tatizo kubwa kivile. Ah, sawa. Ngoja nikuchukulie pesa yako ndani na kuja. Doris aliongea kwa uchangamfu na kutoka mbio. Alikimbilia ndani kumchukulia Edison ujira wake. Kwani pochi na hata simu zao waliziweka ndani. Dorin akabaki na Edison pale nje. Moyo wake ulikuwa kidunda mno kila alipotaka kufunua ukurasa wa story na Edison. Fikra za yaliyotokea jana yake zilizidi kumnyima nafasi ya kuthubutu. Wewe ni fundi mgeni pale, maana sijawahi kukuona wakati nikiwa nakatiza pale. Dorin alivunja ukimia baada ya kumwona Edison hana habari ya kuongea naye. Mm, ndio. Sina siku nyingi sana tangu nifike. Kabla Dorin hajaongea neno, Doris alifika huko mkononi akiwa na simu yake pamoja na noti nyekundu ya tembo. Alimkabidhi Edison pesa hiyo huko akimshukuru kwa kuatibia ugonjwa wa gari lao. Edison alipokea na kushukuru sana kwa kupewa fedha ile. Thamani yake ilikuwa ni kubwa kuliko kazi aliyoifanya. Alipumua na kushusha pumzi ndefu kwa ni pesa ile aliona kwamba itamsukuma pakubwa. Edison alimgeukia Doris. Uh, wewe ni kufahamu kama dada nani? Maana hujanitajia jina lako. Okay, uh, mimi ni ite Doris. Ah, jina lako zuri sana kama ulivyo mwenyewe. Basi, kama ulivofupisha la kwangu, na mimi nitakuita Dori. <laughs> uh, hata mdogo wangu ni Dori. Kwa hiyo ni vizuri ukaita lote kabisa. Doris alimjibu kwa bashasha nyingi. Dorin alikuwa kimya tu akiwasikiliza wanavochekeana. Huku yeye akitamani apate nafasi hiyo. Moyo wake ulipata wivu kidogo. Uh, kwa hiyo na yeye ni Doris. Dorin alidakia na kutabasamu. Macho yake legevu na shingo yake ilipindia begani mbele ya macho ya Edison ili kuvuta umakini wake. Edison alimtazama huku akihitaji kuondoka eneo hilo kwani kilichomleta ni kazi na si vitu vingine walivyoanza kumletea. Edison alitabasamu tu. Uh, asanteni sana. Nafikiri sasa muda wa kuwakimbia umefika. Nasubiriwa ofisini. Uh, mimi nachukua namba yako ya simu ili gari likileta shida wakati mwingine basi nakushtua simuni tu. Doris alimwambia Edison huku akitoa simu yake kuina kili namba. Edison alimtajia na kuondoka zake. Hakutaka kujenga mazoea na watoto hao kwani pua yake ya kidadisi ilinusa ndivyo sivyo. Alipoondoka nyuma aliacha ndugu wawili kwenye dimbwi refu la kwenye dimbwi refu la furaha. Mm. <laughs> Sasa pale ulikuwa unamwambia nini wakati uliniambia unaogopa hata kumuona. Doris alimchapa swali mdogo wake huku jicho dogo likimtoka. Muda huo walikuwa ndani ya gari wanaendelea na safari yao. Dorin aliishiwa pozi akaminya macho yake na kufikicha kwa kidole kama aliingiwa na mdudu wa uvumbi machoni mwake lengo apotezee mada kaka mwenyewe hata sijui kwa nini kuchangamka wakati akiniongelesha ya nilitamani unge na mimi kama alivyofanya kwako au bado ana hasira na mimi hapana sio mtu wa kuongea sana yule haujamsoma bado ningekuwa na shida na bebi huyu tayari angekuwa ashakuwa wangu basi tu basi tu amekuta jimbo lina mwenyewe au nikupe namba yake mtongozani 
Doris hakuongea kwa masihara kabisa. Sura yake ilitabasamu lakini hakutania kitu. Ah, nipe tu namba yake, lakini sio kwa ajili hiyo. We, koma. Nikupe halafu jona aende kwa nani? Sitaki shemi yangu abaki singo, halafu mimi ndio niwe mchonganishi. Aka. Nilijua tu umeshampenda. Hata hivyo nilikuwa nakutania. Mnuka weli vile mimi nampeleka wapi? Nashangaa halafu wao walivyokuwa namchekea. Mm. <laughs> Dorin aliongea kumrusha roho dada yake, lakini ndani ya moyo wake maneno hayo yalikuwa mwiba mkavu uliotua kwenye kidonda kibichi. Yalimjia ruhi kimya kimya. Hakujua hata wivu na mateso ya moyo dhidi ya maneno yake mwenyewe vilitoka wapi ili hali ya kumpenda Edison. Sawa, jikoshe mbele yangu tu, halafu mwisho wa siku nakukuta naye. He, nitacheka jamani. Ah ah. Ah, yaishe basi bwana. Edi astaribie siku yetu. Fanya yote kwenye shopping zako, lakini usisahau kununua ovaroli la kike dugu yangu. Fanya mapema ili mkianza kudekiana pale gelage, basi vinguo vyako hivi visichafuke kwa wili, sawa? Dada, mbona hivyo? Doris alitulia na mabishano yao yakafika tamati yake hapo. Edison alipoondoka nyumbani kwao Dorin hakuwa na jeuri ya kwenda kuingineko. Alinyosha miguu yake iliyovalia viatu cha kavu vilivyoungwa kwa viraka tele upande wa juu, akapitiliza mpaka garage kuendelea kutetea ujira wake. Fedha yake yote ya kula aliitegemea ipatikane kutoka hapo. Hiyo ilimjaza nguvu ya kutokoma kukanyaga pale kila itopo leo, ukiitoa siku ya Jumapili pekee. Kila aliona bidi yake anapokuwa kazini basi hakusita kumkubali kwa jinsi anavyopenda kuchapa kazi na si kubweteka. Hatua ndefu ndefu alizopiga zilidhihirisha namna alivyokuwa na haraka ya endako. Edison ni mtu anayekimbizana na muda. Hata ki hata sekunde yake moja ipotee bure. Deo rafiki yake waliyekutana garage alikohoa kidogo kumkejeli Edison wakati wakiendelea na kazi. <coughs> Kaka Hivi ilikuwaje ukakufuata wale wachumba? We fala kweli, umeanza maabari yako haya. Ah, kweli kiongozi, yale tofauti. Nimeshangaa walivyokuwa kikunyenyekea na laplap lako hilo lenye wesi kifuani. Ungejua anavyopitaga kwa madoido akikatiza hapa. Ehe, <laughs> basi kuongea nao tu ni bahati kubwa. Huwa wanajikuta keki kinyama yani. Ukiwaita kuwapa salamu tu anasonya. Lakini mwamba nilivyokuona unaongea nao, ah! Ilionekana mambo safi rafiki yangu. Au mnajuana? Ndiyo, najuana nao. Unamtaka yupi? Ah, yule mfupi kidogo yule afu chibonge kiasi. Alafu kunyuma yule. Ah, mashallah. Huwa anantolia nje kila nikimfuata. Kaka, nakosa amani nikiona nakatiza hapa. Fanya kitu basi. Deo alisisitiza huku akigonga spana yake kwenye nati iliyoleta jeuri kufunguka garini. Huko akifuatisha na tusizito. Macho ya Edison yaliendelea kutafuta shida nyingine kwenye gari hilo. Edison alicheka kusikia maneno ya rafiki yake. Muonekano wake na aliyoyaongea huwezi kuamini kirahisi ukimuona. Ah, yule chibonge mwepesi anaitwa Doris. Namba yake utaipata na mimi ndiye nitakupatia. Edison aliongea bila kujua ataipata vipi namba ya Doris, maana yeye ndiye alimtajia kwake. Na wala hakupigiwa. Lakini alijua ataipata kivyovyote tu hata kwa kulazimisha ukaribu na akina Doris. Ah, jiwe limeshatungua ndege. Na huyo ndege kaangukia kwenye sufuria la maji ya moto. Kazi imebaki kumnyonyoa tu na kuivisha nyama. Alijitapa Deo. Edison alitabasamu kidogo na kutulia. Mbona hujaniambia sasa mlikuwa hadi gani huko mkuu? Tulia di. Sio kila jambo lazima ulijue. Sawa, nimetulia kaka mkubwa. La muhimu mimi nangojea nambari ya simu tu ya huyo Doris. Na vile wote ni akina D. Ah basi mambo ni safi bwana. Bila shaka hilo limeisha. Pigia tiki kubwa sawa. Waliendelea na maongezi mengine huku wakiendeleza matengenezo ya gari vile vile. Mwendo mfupi tu ulitosha kuwafikisha kina Dorin na dada yake nje ya jengo lingine la kifahari. Ndege wafana nao ndio huruka pamoja. Wenye pesa hukumbatia na kucheza na wenye pesa wenzao. Hakuna anayehitaji kushinda na rafiki maskini. Walikaribishwa ndani. Doris alikuwa kakamatia usukani akatumia nafasi hiyo kuonyesha kuwa hakupata leseni yake kwa kubahatisha. Umahiri wake mkubwa ukafanya kitu hapo. Aliingiza gari ndani na kulipaki vyema kwenye maigesho yaliyojengwa kwa sakafu nzuri ndani ya uzio wa nyumba hiyo. Rafiki yake Doris aliwakumbatia kwa furaha huko akipendezwa sana na ujio wao nyumbani hapo. Waliingia ndani kutulia kidogo pamoja na kunywa 
waliingia ndani kutulia kidogo pamoja na kunywa hata japo maji. Wakati wakiendelea na stori zao za hapa na pale, Doris alijisahau na kuweka simu yake kando. Dorin alipoiona alivuta kiwiziwizi na kuifungua paten kwani alifahamu. Kwa bahati baada ya simu hiyo kufunguka, moja kwa moja macho yake yalitazamana na namba ya Edison ilo hifadhiwa kwa jina la fundi Edi. Aliinuku kwenye simu yake na kuirudisha simu ya dada yake pale pale ilipokuwa bila kuonwa. Alijifanya kutoka nje kupunga upepo mara moja au acho jinafasi kwa stori zao. Alipofika nje mkononi alikamata vyema simu yake lengo ampandie hewani Edison. Moyo wake ulitamani mno jambo hilo. Haukutania hata kidogo. Ukaongeza mpaka kasi ya mapigo yake. Ah. Hivi nampigia kumwambia nini sasa huyu Edi? Ila mimi kwanza Mungu niepushie sitaki kumpenda mtu kama huyu. Alisita na kujisemea peke yake kwa sauti ya chini chini. Aligairi kabisa kumpigia Edison. Akiona si mtu anemfaa na hakuwa na la maana la kumwambia. Ah, ngoja niache kiheriheri. Juna wangu ananitosha. Lakini kwa nini huyu Edi hanitoki kichwani mwangu? Ah, au ngoja nifute namba lake kwanza. Dorin aligeuka mwehu au kama aliyekuwa na akili ya kitoto. Alijitengenezea maswali na kujijibu mwenyewe. Alipotaka kujifuta namba ya Edison ili abaki huru, akakumbuka kuwa ni fundi magari. Hivyo ni heri abaki nayo ili siku nyingine gari likipata shida basi amtaarifu Edison kirahisi kupitia namba hiyo. Aliacha humo na ndio kwanza namba ya Edison ikajichimbia ndani zaidi kwenye kichwa chake. Alijikuta akikumbuka kila tarakimu. Dorin alijikuta kikosa la kufanya pale nje. Aliamua kurudi ndani alipowakuta Doris na rafiki yake wakiwa hoi kwa vicheko hawana mbavu. Aliwatazama kivivu na mwisho wote watatu wakajipakia garini safari ya kwenda kuzurura ikaiva. Walifikia kwenye hoteli fulani ya kifahari. Kujivinjali vile kujivinjari vile watakavyo. Pesa za wazazi kwa ajili ya kula raha zilikuwepo na hakuna aliyejali wala kuzionea jicho la huruma. Kama ujuavyo, hakuna anayezitaka shida. Wahenga walisema kula raha ukipata nafasi kwani shida huja na kukufuata zenyewe. Muda wao ukateketezwa hapo wakiendelea kula nyama choma, chipsi, mayai na unywaji wa bei chafu kila mtu kwenye glasi yake. Ilikuwa ni siku ya kujituliza mabinti hao watatu. Wao na stori zao bas. Kwa jinsi rafiki yake Doris alivyokuwa mkali, alifanikiwa kuwafurusha wanaume wote waliowasogelea kuhitaji kujumuika pamoja nao. Doreen na dada yake walibaki kucheka tu. Walijidai kwa majivuno ya kwamba ilikuwa ni siku ya mtu tatu tu, tofauti na siku zingine ambapo kila mtu huja na laazizi wake. Walitulia hapo kwa muda kisha zoezi la kuendesha gari kuzunguka mazingira mengineyo likashika hatamu. Doris ndiye aliyekamatia usukani kando yake akiwepo rafiki yake kipenzi huko siti ya nyuma akiketi Dorin. Dorin hakuwa na habari ya kuzungusha usukani. Macho yake yakahamia kwenye simu kufurahia dondo za mitandaoni. Kabla ya machweo walimrudisha rafiki yake Doris nyumbani kwao na kuikamata safari ya kurudi nyumbani kwao. Vichwa vilikuwa vyepesi bila ya msongamano wa mawazo tena baada ya kujivinjari kwa siku nzima. Maria alimtafuta na kumlalamikia kidogo Dorin kwamba alikuja mchana kumtafuta lakini alimkosa ili hali waliahidiana kusoma pamoja mchana wa siku hiyo Dorin alimtuliza na kumwahidi kuwa hata kesho nayo ni siku kwa ni ratiba ziliingiliana Dorin hakula mlo wa usiku siku hiyo alijitosa chumbani kwake na kuvuta shuka lake kujifunika kwani hakuwa na hamu kabisa ya kushika simu yake hakutaka hata kumtafuta Jonathan alilala fofofo mithili ya gogo Kesho yake walikutana kweli na kushambulia maswali pamoja na Maria. Kisha kila mmoja akamata njia yake kumalizia wikiendi ya juavyo. Dorin aliponyanyuka alirudi nyumbani kwao furaha ikiwa kubwa mno. Ndani ya akili ya Dorin, mawazo ya jina yake juu ya kumtafuta Edison yalianza upya kujerudia. Alikamata simu yake asijue hata anakwenda kumwambia kitu gani Edison. Lakini msukumo wa moyo wake ulimwambia afanye hivyo haraka. Alibofia kitufe cha kupiga simu akiwa amemtwangia Edison. Simu iliita na kumfanya bidada huyo kupigwa ganzi mwili mzima wakati akingojea ipokelewe. Mwenye simu hapa. Edison aliongea kwa sauti nzito baada ya kuipokea simu hiyo. "Oh, Edi, unaongea na Dorin hapa." "Oh, di, niambie, gari limezingua tena muda huu nije?" Edison alihisi hivyo. 
vile vile ilikuwa mbinu nyingine ya kumnyima Dorini kujitapa awezavyo. Hapana Edi, gari halina shida. Basi tu nimetamani nikusalimie. Da, haya nashukuru sana. Edison alionyesha kutokuwa na haja ya kuongea naye kabisa. Hakuangaika kuanzisha mada changamshi zitakazochochea maongezi yao kuwa marefu. Alimjibu majibu ya mkato ili binti ajiongeze na kukata simu. Dorin hakuwa na cha kuongea naye tena. Alikata simu yake na kubaki akijiona mjinga kwa alichokifanya. Kumpigia simu Edison lilikuwa ni kama kosa kubwa kulifanya siku hiyo. Ah, nimefanya nini sasa? Mtu mwenyewe hata nichangamki. Anaringa wakati wenzake wanakesha kuitafuta namba yangu. Ai. Dorin alijisemea na kuuma meno yake kwa hasira. Hakupendezwa kabisa na majibu ya mkato kutoka kwa Edison. Tofauti kabisa na alivyotarajia. Yeye alidhani Edison atamchangamkia kama alivyokuwa akiongea na dada yake jana yake. Hasira dhidi ya Edison hakujua hata zinasababishwa na kitu gani. Kila alipotaka kumpozia ndivyo moyo wake uliuma na kumnyimaraha. Alitupa simu yake kitandani na kutimkia nje kuponga upepo na kupotezea mawazo. Lakini ndio kwanza sauti ya Edison ikazidi kujitawanya vizuri kwenye kichwa chake. <sighs> hivi nimekuachizi mimi. Mbona hivi? Aliongea peke yake huko akijisikitikia. Kuna muda alikuwa akigonga gonga kichwa chake kwa kiganja ili hali hiyo ipotee. Edison alirudi kwenye kibanda umiza alimokuwa akiangalia mechi. Simu ya Dorin ndio ilimtoa nje kwenye sehemu tulivu isiyokuwa na kelele. Uso wake ulirudisha tabasamu baada ya kujitosa ndani alikokutana na Deo. Ah, simu zingine bwana. Yaani mimi najua labda deal la hela kumbe upuzi tu. Bora ningebaki zangu kuangalia boli hapa. Edison aliongea baada ya kuchukua nafasi yake na kuketi. Ah, ni nani kwani alikupigia simu au ndio wale au ndio wale wajiunge na Freemason? Deo aliuliza. Ah, yani umepita mule mule au ni wewe umewatuma wanipigie? Acha upuzi bwana. Angalia boli lile. Yanga anaua mtu leo. Sasa Yanga ni timu nayo. Huu ni mkusanyiko wa vuta bangi wanaocheza cha ndimu bwana. Afadhali sio vuta bangi. Kuna wakati bangi zikikolea wanapiga kazi. Ninyi timu yenu ni mkusanyiko wa wazee. Kiufupi ni ofisi ya kuwasaidia mafao ya kumalizia maisha. Mpira hawajui ukiwagusa tu, chali. Waliendelea kutazama mipira yao na mada midomoni pao ikibadilika. Baada ya mechi kuisha, Edison aliangalia na kukamata njia yake ili awahi kwenda kujipumzisha. Alitembea mwendo wa kawaida tu kwa kichwa chake, kiliendelea kufukua kwa kina tafakari za hatima ya maisha yake. Hakuacha kutafuta sababu ya Dorini kumpigia simu, lakini alikosa. Licha ya kuwa hakumchangamkia, lakini haikumpa shida kabisa. Akajiwazia kwamba hataki amtokea aliyomkuta bahi, mpaka akaamua kutoroka. Kumkwepa Dorin ndio ikawa njia mpya aliyoiona sahihi kwa upande wake ili aishi katika falsafa zake mpya alizojia pia kuziishi Morogoro. Kila alipokuwa mwenyewe basi na saha za bibi hazikugoma kukatiza kichwani mwake. Alikumbuka alivyohimizwa kuzisaka pesa kuliko chochote kwani hata umri wake ulizidi kusogea. Alihifadhi namba ya Dorin kwa jina katika simu yake ila kipigiwa basi asiangeke kuuliza tena. Majibu mafupi aliyomtolea Dorin alijua atamkumbusha bidada huyo kumtafuta kwa sababu maalum na sio kumsalimia. Siku zilisonga huku Edison akihudhuria kikamilifu kibaruani kwake. Dorin alianza kumtumia jumbe za kumtakia usiku mwema au asubuhi njema. Mwanzo Edison hakuangaika nazo lakini taratibu akaanza kuzizingatia. Ndani ya akili yake hakumjaza Dorin hata kidogo. Lakini alifanya hivyo ili kutoharibu karibu wao. Mahesabu ya kuja kuzipata pesa za matengenezo ya gari ya kampanguvu ya kumfariji Dorin ili asije kumnyima kazi. Tena kazi kiduchu halafu malipo tele. Dorin alipona mwamba na onyesha ushirikiano mara moja moja alikuwa akimpigia simu anaongea baadhi ya vitu. Edison akatumia nafasi hiyo kumchombeza kwa stori za kuvunja mbavu na sekta hiyo aliijua vyema. Dada yake Doris alikuwa akimtazama tu anavojibaraguza na kubiringita kitandani huku amekumbatia mto kama chizi hivi maongezi kati yao yalikuwa manono mno alibaki kuguna tu asijue upande wa pili kama ni Jonathan au Edison ambaye alimtunikia jina la Mr Oil pamoja na kuongea kote huko na Dorin moyo wa Edison haukushtuka kitu ulikuwa kama uliomiminiwa saruji nzito iliyouacha kuganda na kugeuka jiwe 
yeye hakupaparika na kitu bila kujua Dorin ndio anazidi kuchanganyikiwa na mambo yake. Dorin alikuwa hajiwezi kama mlevi alielewa chakari. Ilikuwa siku fulani baada ya kula. Dorin alikuwa na dada yake chumbani wakijaribu kubadilishana story za hapa na pale. Ah, kwanza leo nahitaji majibu tu. Sipendi kusumbuliwa. Doris aliongea huku akijivuta kukaa kitako pale kitandani. Mbona unamtisha tena kulikoni? Jona leo amekuja dukani. Akaanza kuniuliza vitu kibao. Eti kwa nini siku hizi unamkwepa? Dada, sasa hajui kwamba najiandaa na mitani ya yui. Kwa nini aku sawa? Nilimjibu hivyo hivyo, lakini kasema simu na message zake zote huna habari nazo au ndo yule Mr. Oil wako. Mambo si haba. Acha kumtetea Jona kwanza sio mpenzi wangu basi tu huwa nampa company mimi na bibi wangu bwana nkoje simu ipokelewe nithibitishe kitu unamkataa misaweli wako wakati ndiye kaibadili nafasi ya Jonathan tulia apoke Doreen alikuwa akihangaika kuipata simu ya dada yake ili Edison asipigiwe kwani hofu ilikuwa kubwa hakujua Edison atafanyaje lakini akatulia baada ya simu kupokelewa mwenye simu huyu hapa Edison alijitapa kama kawaida yake baada ya kupokea simu iliyoonyesha namba ngeni. Edi, mambo, samahani Doris hapa. Ah, poa, habari ya kwako. Nzuri, unaongea na Doris hapa. Ah, ah. Nije muda huu, gari limezingua. Edison hakutaka kuongea sana vitu visivyokuwa na maana na Doris. <laughs> Edi, sio hivyo bwana. Nilitaka nikusalimie tu fundi wangu. Edison alicheka huku akishindwa kuamini ni akili gani walizokuwa nazo watu hao. Alianza kuwashusha chini kwa ni kila mmoja akimpigia simu pasi na sababu ya msingi. Kila mmoja alimpigia simu kumsalimia. Alitamani kukata simu apumzike zake kwani kuendelea kuongea na Doris aliona ni upuuzi na kupoteza muda wake wa kuufurahia usingizi mtamu juu ya mbavu za mbwa. Ah, nashukuru sana kunijulia hali. Umejuaje kwamba ningetaka kuja kwenu niwasalimie? Eti eh? Bas karibu jamani. Ah, siku nyingine nitakuja. Ah, kwa sasa wacha nilale. Ndio utaki hata kusalimiana na rafiki yako Dorin. Ah, Dorin kasha kuwa rafiki yangu tena. Wakati wamenichunia na rafiki yake tangu niwaogeshe maji siku ile. Edison aliongea kimasihara na kumfanya Doris kucheka kidogo. Dorin aliona amani na moyo wake ukapumua. Akafurahia kwa namna Edison alivyomfanyia jambo, lakini hakujua hata amejuaje kwamba amebanwa kwa nani basi sawa nitamfikishia salamu zako akianza kukatiza pale mtasalimiana sana tu hata akitaka kupiga story pale basi anakaribishwa waliagana na kufanya Edison atikise kichwa tu kumaliziwa muda wake wa kulala kizembe vile hakufurahia hata kidogo upuzi huo alitupa simu kando na kulala zake Doris alibaki bila maswali sasa Alimtazama mdogo wake na kukutana na kicheko cha kinafiki. Umeona sasa? <laughs> Nimeshaamini kwamba wewe ndio unayemtaka. Dorin aliongea. Eh, nimpeleke wapi sasa kapuku kama yule? Hawezi hata kunitoa auti kununulia kuku au mguu wa mbuzi. Labda ulingoni? Maana unasema mtajua maskini ni nguvu zake mwenyewe. Ulingoni huwa wanakuaga vizuri sana watu kama wale. Unaweza hata kukimbia. Doris hakuacha kubwabwaja. Dorin alihitimisha maongezi hayo kwani yalikuelekea kulikuwa kubaya zaidi. Hakutaka kumchambua mabaya Edison. Licha ya kuwa walikuwa kimteta wao wawili, lakini maumivu yake aliyapata sawia yeye. Hivyo kuendelea kuumia hakupenda. Doris alitulia na kukamata simu yake huku Dorin akivuta shuka na kujifunika. Taratibu akaanza kutafuta usingizi huku mkono wake ukishikilia kifuani kusikiliza jinsi mapigo ya moyo yanavyodundiana kila akisikia na kumwaza Edison. Mchana wakati Edison akiendelea kula chakula sehemu yake pendwa ambapo hula karibia kila siku, simu yake iliita. Alipoitazama alikuwa ni Dorin. Mwamba alitazama na kuuma meno. Aliipokea na kuendelea kula chakula. Dorin alianza kujichekesha simuni huku Edison akimsikiliza vizuri na kwa makini. Dorin aliomba nafasi kwa Edison kama jioni wanaweza kuwa na nafasi wazi basi amsindikize sehemu. Edison alikataa kuwa atakuwa na kazi nyingi mpaka usiku. Hivyo nafasi hiyo haitakuwepo. Dorin alimbembeleza sana na kuonyesha kuhitaji mno kampani yake. 
Edison alikubali kuwa atamsindikiza hiyo sehemu bila kujua hata ni wapi. Alikula haraka haraka kisha akalipia pesa ya watu na kurudi garage. Alipofika tu, Deo alimrushia swali la hitaji lake kama walivyokuwa wameaidiana. Ah, yani muda wote unawazaishwa namba zake tu. Tatizo nyie vijana, mkipewa namba huwa hamwezi kuzitumia kwa akili. Edison aliongea kwa majivuno baada ya kuwa na jeuri kwani tayari alishana sana namba ya Doris. Ah, kiaje unamaanisha sasa? Deo aliuliza. Ukimpa namba Mtu na bananishwa mwisho wa siku naonekana nimeigawa namba yake ovyo. Ukipewa tuliza kichwa kufa kivyako bwana. Ah, mimi kwenye hilo usifanyi papara kaka. Nipe hiyo namba. Hatujua kato nimeipata wapi. Edison alichekelea na kumtajia namba hiyo. Deo alihifadhi kwa kuwa alikuwa na simu janja. Ikaonyesha picha ya Doris upande wa WhatsApp. Ilikuwa ni picha yake. Deo aligonga tano kwa Edison na kuendelea na kazi. Ah. Vijana mnateseka mno na mihemko. Aliwaza Edison na kutikisa kichwa chake. Waliifanya kazi hiyo mpaka majira ya jioni. Edison alipokamata simu yake aliona ujumbe wa Dorin ukisomeka kwamba Ukiwa tayari basi nishtue. Edison alitabasamu tu na kuondoka eneo la garage. Alipitiliza kuoga geto kwake. Baada ya kuoga aliingia ndani na kufungua begi lake. Alitoa surali yake ya jinsi kisha kupangilia tisheti iliyolandana vizuri na jinsi yake chini alivalia raba zake za all star alizozinunua tangu akiwa bahi hizo alipendelea kuzitumia kimtoko mtoko wake haukufana sana lakini aliuona mzuri hivyo hivyo alimgongea jirani yake na kuwazima marashi anukiayo vizuri ajipulizie kidogo jirani alimpatia bila kinyongo na kumtakia mtoko mwema huko aendako Edison alimtumia ujumbe Dori ni kuwa tayari wanaweza kwenda. Hakusahau kukusanya pesa ya akiba kwa ajili ya dharula. Kwani hakujua hata sehemu wanapoenda. Walikutana sehemu na kubaki wakitazamana. Dorin alipendeza mno mpaka Edison akaona kwamba anakwenda kumtia aibu mrembo huyo. Yeye hakujilipua sana. Da, umependeza sana Ed. Dorin alizungumza. Alimchangamkia kwa bashasha. Edison aliachia tabasamu hafifu. Moyoni alijisemea, hizo ni pongezi za kinafiki tu, kwa nipigo zake hazikulandana kabisa na mimi. Acha masiara basi, wewe ndio umenuga. Hapa naisi nitakwenda kukutia aibu huko unakoenda. Hapana bwana, kwanza huko sio watu wa hivyo, kuwa huru sawa. Sawa. Rafiki yako wa siku ile yeye haendi. Ah, yuko na mtu wake huko. Na mimi nikaona niende na wewe. Hebu twende kwanza tunachelewa hapa. Waliita taksi na kuingia ndani. Dorin alitoa maelekezo kamili kwa dereva juu ya mahali anapohitaji yeye na Edison wafikishwe haraka. Edison hakutaka kunuka midomo. Akaanza kuongea kitu kilichomfanya Dorin kuchangamka. Alichanua tabasamu lake mwanana huku akionyesha kufurahi kwake. Kitu alichokuwa akitamani siku zote ni kuona Edison anamchangamkia kama alivyofanya kwa dada yake na siku hii Edison alifanya hivyo imekuwaje ujatumia usafiri wenu au unaogopa kuendesha usiku mm, sikuona kama itafaa kuendesha usiku maana mama alishapiga marufuku kuendesha gari usiku vizuri usiku kuna mambo mengi sana kwa hiyo amekuachia kirahisi tu utoke Edison hakuacha maswali yake akipuuzi kuna vitu alizidi kuvikusanya kutoka kwa Dorin kwa sababu zake mwenyewe. Hapana, tupo na dada yangu tu nyumbani. Halafu hujaniambia we unaishi wapi? Usihofu, ipo siku nitakupeleka kabisa ukaone gofu langu. Dorin aliachia kicheko. Taxi ilifunga breki nje ya nyumba moja ya kifahari na kuacha Edison na Dorin wakiteremka. Dorin alilipia nauli na kubonyeza kengele na kuita wafunguliwe baada ya kuteremkia nje. Ilikuwa yapata saa mbili usiku. Muda huo aliruhusiwa kuingia ndani. Na Dorin aliongoza njia kuzipanda ngazi kwenye nyumba iliyotawaliwa kwa mwanga kama vile kulikuwa mchana. Hata vivuli vya nzi havikuonekana. Kila kona mwanga ulifika na kukita vyema. Wakati Edison akitembea na Dorin, alikumbuka kwa bibi. Alikumbuka kwa bibi yake bahi ambako mara nyingi walitegemea kutumia mwangaza hafifu wa mbara mwezi pekee. Alitikisa kichwa chake kuukubali mjengo huo 
jinsi ulivyokuwa maridadi na kupangiliwa kila kitu. Di, kuna nini humo ndani? Edison alimuuliza Dorin kwa sauti ya chini. Ah, kuna tafrija fupi. Usijali Edi. Sauti za kupiga hatua kutoka kwenye viatu mchuchumio mfupi kiasi alivyovalia Dorin vilizidi kusikika kadri walivyozidi kuingia ndani. All star za Edison hazikutoa sauti sana. Alitembea kama mtu anayenyata. Karibuni sana Dori. Alikaribisha rafiki yake Dorin na kwa ruhusu waingie ndani. Walikuta ndio sherehe fupi ya kufurahia kumbukizi ya kuzaliwa ikiendelea. Sorry, hatujachelewa sana pi. Hamna, ndio kwanza tunaanza. Karibuni. Ngoja niwalitie vinywaji. Dorin alimvuta Edison mpaka kwenye viti na kuchukua nafasi zao karibu. Macho ya Edison hayakutulia. Aliyatawanya huku na kule kushuhudia jinsi mandhari yale yalivyokuwa yamepambwa kiustadi mno. Mwanga wa kubadilisha rangi mbalimbali kwenye taa za pembezoni mwa sebule uliendelea kumchanganya Edison. Aliwatazama vijana wenzake walivyokuwa wamependeza kumzidi. Ni watu wachache tu ndio ambao walifanana vaa yao na Edison. Unaona sasa nimekutia aibu hapa, shauri yako. Edison alimnongoneza Dorin na kubaki akitabasamu. Hebu waache bwana, kwanza hawana shida na wewe. Mnachojali umenipa kampani yako tu? Vinywaji hivyo hapo kunywa. Rafiki yake Dorin aliwakabidhi vinywaji kiuchangamfu sana. Kisha akasogea kuendelea na zoezi. Vikorombwezo vyote viliendelea na kufanya sherehe hiyo fupi kufana sana. Muziki wa kibosi haukuacha kutumbuiza pale na kumfanya Edison kusahau matatizo yake yote mpaka akatamani kuserebuka kidogo. Furaha yake ilikuwa juu mno mpaka Dorin aliweza kuigundua. Muda wote alimbana pembeni yake na kuchangamsha maongezi. Zawadi zilitolewa, watu wakawa wamekula, wamekunywa na kusaza. Mpaka Edison alibugia nyama kadri atakavyo na kubaki akiziangalia tu kwa matamanio. Alijisemea, "Ama kweli, wenye pesa wanakula maisha." Mpaka kauli ya bibi yake kuwa ahangaike kutafuta pesa tu, ikakatiza kichwani mwake kumkumbusha. "Edi, umeshiba?" Dorin alimtupia swali huku akitafuna nyama na kujichekesha. Ah, inatosha sasa. Sitaki kuvimbiwa hapa. Kwa hiyo hata nikitaka kukulisha utake kiaje. Dorin alichukua nofu kubwa la nyama ya kuku rosti na kumsogezea Edison mdomoni. Edison alimtazama Dorin kama anatania au la. Dorin hakuwa kwenye masiara. Aliitikisa nyama kuwa aile. Edison akaanza kula bila pupa huko akimtazama Dorin alijiona jabali na hakuogopa kama wanatazamwa na watu wa ula baada ya kula wakaendelea kubadilishana stories zinginezo sherehe ilitamatika na watu wakaanza kutawanyika kila mtu alishika njia yake ilikuwa majira ya saa 5 kasorobo kabla Dorin na Edison hawajaondoka birthday girl aliyezoeleka kuitwa P aliwaita ah mbona Dori unataka kunikimbia bila kunitambulisha mgeni jamani Ah sorry, tunataka kuwai lift. Si unajua sije na usafiri leo. Oho, sawa. Ndio Mr. huyu nini? Um, huyu ni rafiki yangu, anaitwa Edi. Utambulisho ukaishia hatam. Na pi akafurahi kumfahamu Edison kwa mbwembwe zake zisizokera. Alipendezwa sana kwa jinsi Edison alivyokuwa miongoni mwa walioinogesha sherehe ya kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa. Dorin hakutaka wakai sana. Aliogopa Edison kuimarisha ukaribu na birthday girl kwa dalili za kumkubali zilijionyesha tangu anaingia. Alitaka kukimbia atonge lake kwa dalili za kunyang'anywa zilinukia. Mpaka hapo Dorin alikubali maneno ya dada yake kuwa Edison ni mtu fulani ambaye amejaa mvuto wa kukubalika na kupendwa na wadada. Kwani hata Doris alisema kama asingekuwa na mtu basi kwa kuchangamkiana kwao tu Tayari asinge mwacha aondoke. Walitoka nje na kuanza kusogea barabarani zinapopaki taxi. Edi, nimependa sana kampani yako. Unaonekana mpole, kumbe mtu fulani hivi safi kusindikiza mtu. Sasa hivi Maria atasahau mbona. Kwenye shughuli zote nitakusumbua sana. Dorin aliongea hayo wakati akitembea. Oh, kumbe yule rafiki yako anaitwa Maria. Edison aliuliza kwani hakumfahamu kwa jina. Ndiyo, anaitwa Maria, lakini achana naye. 
walipata taksi iliyowakokota mpaka nyumbani kwa Odorin. Edison hakutaka kumwacha njiani tu binti wa watu. Aliogopa kupatwa na mabaya. Waliteremka na haraka yeye mwenyewe akalipia nauli na kuiacha taksi ikitokomea. Kwa nini umelipa sasa wakati ni jukumu langu? Dorin alitupa swali. D, si hata mimi nimesafiri. Ulinilipia wakati tunakwenda. Nimeona wacha hii ni hapana Edi, usingefanya hivyo. Sitaki kukuharibia bajeti zako ovyo. Yatosha basi. Mshu dada yako aje kukufungulia mlango. Mambo ya bajeti hilo liachie bunge. Dorin alimsogelea Edison jirani yake na kujukumbata mlini mwake kwa huba baada ya kuona Edison hachangamkii fursa hiyo kabisa. Maskini hakujua Edison hakufikiria hayo hata chembe. Edison alitikisa kichwa chake tu na kupitisha mikono yake mgongoni mwa Dorin. Kichwani alijisemea kivyake. Kama Dorin angefahamu ya kuwa Edison hakuwa mzembe kwenye hayo mambo, basi ni vile tu hata ke madhira yaliyomkimbiza bahi yaendelee kumfuata huko pia. Mbaya zaidi ushauri wa bibi yake ukawa kama tekezito kichwani mwake. Kila dakika alipotaka kuziruhusu hisia zake zimuongoze. Akili ilikuwa chapu kukumbuka mapito yake kabla ya kuanzisha safari mpya. Edison alimbusu mdomoni na kujitoa mwilini mwake. Hakutaka kubaki eneo hilo tena. Kwa Dorin alionyesha kuendeshwa na hisia zaidi. Mwili ulichemka na kuhemka mno. Dorin alipiga simu ili dada yake aje kumfungulia. Simu iliita na kupokelewa. Waliongea na simu ikakatika. Basi wacha mimi nitelezi zangu, sawa di? Ha, mi najua nalala hapa hapa. Usiondoke please. Hapana, nashukuru sana di. Siku nyingine nitalala. Halafu nitalala na wewe. Edison alianza kuondoka baada ya kusikia sauti za mlango kufunguliwa ndani. Dorin alimsi amtaarifu baada ya kufika nyumbani lakini bado busu la Edison lilizidi kumchanganya mpaka kwenye nchi ya vinyuleo vyake. Kuambiwa kuwa Edison atalala naye kabisa ili mfanye Dorin kusisimka haswa. Akatamani hata amfuate gito kwake lakini ndio kwanza Doris alifika kumfungulia. Edison alitembea haraka haraka kama mtu anayefukuzwa. Mwendo dakika chache tu ukawa umemfikisha nje ya chumba chake. Alitekenya ufungua kwenye kufuli na kufungua kisha akaingia ndani. Wakati akitoa simu yake mfukoni alikutana na kitita cha pesa. Zilikuwa tembo tupu kama sita hivi. Alijua tu ni Dorin alimwekea pindi wamekumbatiana nje ya nyumbani kwao. Alitabasamu kivivu na pundi simu yake iliita. Ni Dorin aliyekuwa anampigia. Nimeshafika kuwa na amani. Ah, afadhali Asante sana kwa kampani yako. Umefanya siku yangu kuwa ya kipekee sana. Na hizi hela ni za nini? Au ulichanganya mafaili? Hizo ni zako. Nyoya supu kesho ili hata kama utatumia kupumzika usikose ya kula. Hapana bwana, hukutakiwa kunipa. Kesho nakurudishia. Sipendi hiki kitu. Heri ningekuwa nimekufanyia kazi. Edi, nimekupa mwenyewe kwa moyo mweupe, sio kama unavyofikiria. Najua lakini mimi mwanaume bwana haifai hii kitu. Nitakurudi. Kabla Edison hajamalizia sentensi yake, Dorin alikata simu. Edison hakushangaa. Alitupa simu yake kando. Alichojua baadhi ya nguo na kuvuta shuka akajifunika kulala. Unaletea michezo yenu hapa. Hujui kote huku mimi nimeshapita. Sitaki hizi pesa zenu za bure. Pesa gani hayumi kutumia? Nataka ni chuma kwa jasho langu mwenyewe. Ndio na faidi kesho utajua ujui. Nani alimwambia kwamba nimechoka na pumzika? Sijaja mjini hapa kulaza kengele zangu. Hapa ni kazi kazi. Edison aliendelea kuwaza hayo akilini mwake bila kujali maneno yake yamemjeruhi pakubwa Dorin. Pesa za kupewa kirahisi hakuzipenda kwani wakati yupo bahi ziliwahi kumtokea puani kama hivi hivi anavyoanza Dorin. Kufanya kosa sio kosa, bali kurudia kosa ndio kosa lenyewe. Edison hakutaka kurudia kosa. Kesho yake Dorini akiwa na Maria alikutana na habari ya kuuliziwa na Jonathan. Jona, hachi kuniulizia mas... Jona hachi kuniulizia viswali nisivyovielewa. Kulikoni kati yenu. Kwa nini akufuate wewe ikiwa mimi nipo? Mwanaume yule sielewi mambo yake. Ananichunga kama vile mimi mke wake. Kwa hiyo mpaka sasa hivi umembania tu? Kwa nini nisumbua akili yangu? Huwa namfariji asijihisi mpweke. Mana nililia sana 
Naona ameanza kunipanda kichwani. Anafikiri mimi ni mpenzi wake. Kwanza sijawahi kumpenda. Huwa nampa kampa tu. Dorin alicharuka vibaya. Maria hakujua kwa nini kawa vile siku hiyo. Lakini alihisi kuna kitu akipo sawa. Hasira za kukerwa na Edison alizihamishia hapo. Eh basi mami usichukie sijamwambia kitu. Alikuwa anahisi tu labda na mtu mwingine kwa jinsi vile ambavyo unamtenga na kumsusia simu na meseji zake. Achana naye mwe yule. Tusome zetu, tumalizie kusoma soma huko. Ah, poa kipenzi changu. Jioni sana hadi wakati kigiza kimeshaanza kutanda, Edison alikuwa na wenzake gereji. Wakiendelea kumalizia matengenezo yao. Simu yake iliita. Bila hiana akaichukua na kusonga kando kuongea na mpigaji. Hakuwa mwingine tofauti na Doreen. Alijikuta akikasirika na kutamani amkatie simu. Lakini bila kutarajia alipokea. Umeshaondoka hapo, maana nimekatiza hapo nikaona kwamba mnaendelea na kazi. Ni hilo tu au na swali lingine? Nijibu kama upo basi, nina shida ya kuzungumza na wewe jamani Edi. Unajiamini leo? Haya basi, njoo upesi. Ndio tupo hapa tunamalizia kurudishia kila kitu sehemu yake. Edison alitupia simu yake ndani ya mfuko wa suruali yake kisha akasogea kuwatazama wanavyoendelea kumalizia kazi. Dakika mbili tu gari lilikuwa tayari. Mteja alilipia pesa na kuondoka zake. Wenzake waliondoka bila hata kunawa, lakini Edison alichukua maji kwenye ndoo na kuendelea kunawa mikono yake. Punde alifika Dorin akiwa anahemiana kama aliyetoka kuzifiatua mbio ndefu. Karibu di, habari za kutwa. Njema kabisa, nikajua nimechelewa. Ndio umeshaniwahi sasa. Fanya upesi kuniambia ulichotaka kusema. Nachelewa msosi huko, nisije kukosa mboga. Edison aliongea huku akinawisha vyema viwiko vya mikono yake kama anayeoga kabisa. Mbona unaoga sasa? Di, umejia hayo hapa. Naoga ili upate nafasi ya kuniambia vitu vyako. Lakini unaleta masiara. Unataka nikiondoka hapa alafu uanze kunilaumu. Edison hakuwa kwenye msaha na binti huyo kwani alishanusa upuzi mwingi kuijaa akili yake na hakuwa tayari kuruhusu ampande kichwani. Ajabu, Dorin badala ya kumwambia kilichomleta, akabaki kujiumauma tu na kuongea mambo yasiyokuwa na msingi. Edison alijifuta mikono yake na kurudisha ndoo ofisini na kufunga. Kisha akataka kuondoka baada ya kuona Dorin amejaa usumbufu tu. Jamaa hakujali kitu. Aligeuka mwiba mchungu. Edison alianza kuondoka. Dorin akamkimbilia na kumzuia mbele yake. Alimkumbatia Edison kwa mahaba yote bila kuogopa harufu ya jasho kwenye nguo zake. Dorin, hivi unamtakia mema wewe? Nimeshakwambia, sitaki mambo yako hayo, lakini lakini mimi nataka. Dorin aliongea kwa madeko huku akiibana mikono yake kwenye mwili wa Edison. Edison aliona hakuna jipya litakaloendelea hapo. Alikusanya mikono ya Dorin na kusogea nayo kutana. D mimi siwezi kukupenda zaidi tu nitakufanyia umafya tu tafuta mtu aliyetulia mimi nyendo zangu huziwezi hata kiducho hivi unajua sababu ya mimi kuja hapa Morogoro Dorin alitikisa kichwa chake kukataa sasa basi sitaki kukuumiza mtoto mzuri kama wewe mimi nitapeli la mapenzi usihangaike na tapeli sawa mdogo wangu tafuta ka jamaa fulani ka handsome kana kujali hisia zako kapende sawa Edison alizidi kutema maneno ambayo Dorin hakuona maana yake kabisa. Aliyaona ni kama anampigia kelele. Yeye kusudio lake lilikuwa wachombezane na si kupokea mahubiri yenye nasazo kazo ndani ya kinywa cha kiongozi wa dini. Ndio, wewe ni tapeli. Basi ni tapeli na mimi, nionje utapeli wako. Kama mtamu je, na kutaka wewe ndio nitapeli mimi. Edison alishindwa kuvumilia sasa. Ni kipi kinampa nguvu binti huyo na kujiamini hivyo? Alitamani sana Dorin angepata nafasi ya kujua ya nyuma kwa muhusu Edison kwani ulikuwa msitu mnene uliojaa vioja vya kutisha pekee. Kuwa muelewa basi di na kuonea huruma nitakupiga tu matukio. Tafuta dogo wa maana huko chuoni. Mimi nitakuumiza uanze kuchukia wanaume bure kamata na hela yako ya jana hii hapa. Edison alihitimisha maneno hayo huko mkono wake ukimshikisha Dorin noti zake alimbusu kwenye paji la uso kama ishara ya kumwaga kisha akaanza kuzipiga hatua kuondoka Dorin aliishiwa nguvu hakuamini kebehi za Edison zilivyokuwa zimekomaa yani alidiriki kumkataa waziwazi tena bila kuogopa kitu hakujua kuwa Edison anamuepusha kwenye kichaka chake chenye wanyama wakali 
Edison alikuwa kiboko ya warembo. Basi tu ni kwa kuwa mambo yake aliyazika bahi na hakutaka wageni wakifahamu kichaka chake hatari cha kutisha. Ushauri wa bibi pia ulifanya kazi ipasavyo. Edison hakujua kuwa akili yake pevu inazidi kumchanganya Dorin, amuone ni mtu sahihi kwake. Ila sijawahi kuona watu wenye dharau kama Edison. Yaani anathubutu kunikataa mimi wakati wa kina John wananilia usiku na mchana. Dorin aliongea mwenyewe wakati akirudi kwao baada ya kuona Edison hatani kabisa. Ujuri wake ulifika kilele. Mkoja ni mwache, atakuja kunikumbuka siku moja. Unamkataa mwanamke kama mimi? Anajifanya wa mjini sana eh. <laughs> Sasa simtafuti tena wala nini. Siangaiki naye kabisa, mshenzi kama nini. Dorin hakujua kufanya vile kutazidi kumwongezea maumivu yeye na kumwacha Edison huru zaidi tena akiwa na furaha tele. Edison alipumua baada ya kufanya vile. Aliona ametua mzigo mzito na kupata nafasi. Dorin alifika kwao na kigiza ndo kilikuwa kimechachamaa haswa. Hakutaka kuongea na mtu. Alipitiliza chumbani kwake kujituliza peke yake. Licha ya kujisemea maneno ya kujifariji kuwa hato msumbua tena jeuri Edison, kimya kimya aliendelea kuugundia maumivu. Alivuta simu yake na kutazama meseji kadhaa walizotumiana siku za nyuma na Edison na kujikuta akiumia kama walioachana. Kumbe hata kumpata tu hakuwa bado. Jeuri yote ilimshuka bibie. Akachamani hata ajishushe zaidi ili tu waelewane vizuri na Edison. Lakini alihofia kukata hata uzimwe mbamba uliobakia kushikilia ukaribu wao. Alitupia simu kando na kuanza kuuita usingizi umzoe. Kipi kinakulaza mapema hivi au ndo mmepigana na jona wako? Maana siku hizi akauki dukani kufukua taarifa zako. Doris alitupia swali huku akimtikisa Dorin aliyejilaza na kukoroma kwa kuigiza. Sawa na kuacha mtu lazimishu kula bwana. Msalimie huyo Mr. Oili huko usingizini. Doris aliongea kwa sauti maneno hayo yaliyopenya vyema masikioni pa mdogo wake. Dorin alibaki kuumia kimoyo moyo. Hakujua hata alimpendaje Edison. Dorin aliendelea kubiringika kitandani pasi na kupata usingizi. Macho yalikuwa makavu na kichwa kikijama wazo lukuki tena yasioisha. Simu ya Dorin iliita na kumfanya Dorin kukurupuka haraka. Aliketi kitako akidhani ni Edison amemtafuta. Sura yake ilichanua tabasamu pana. Alipoivuta kuona ni nani anemtwangia, alikutana na Jonathan, ndiye aliyekuwa akimtafuta. Dorin alichukia mno na kutoa mlio wa kuitia, kisha akaitupa pembeni. Hakufurahia kabisa kutafutwa na mtu huyo. Mtu pekee wa kumfurahisha dakika hiyo alikuwa ni Edison, ambaye hakuwa na habari naye hata punje. Nipigie basi yedi jamani, nishakusamee kwa maneno yako. Dorin alijisemea kimoyo moyo akijenga imani kuwa Edison atampigia simu. Edison alikuwa na furaha mno. Sasa kwamba Dorin hatomsugelea kato. Aliona atapumua kwani usumbufu utakwisha. Alipitia kula sehemu ambayo hata yule zena mtoto wa mama Ntelie hakuacha vituko vyake. Edison alimchangamkia tu lakini hakutaka amzoee zaidi ya hapo. Kichwa ni kwake kumbukumbu mbaya za bahi hazikuacha kumuonya, azikurupukie yaliyopita kwani kama si rehema za Mungu basi uhai angekuwa ashapokwa kila mdada anayejenga naye karibu kuna asilimia fulani anamkubali maelewano kati ya Dorin na Jonathan yalianza kuvurugika kile walipokutana chuoni na hata maeneo mengine Dorin hakuonyesha uchangamfu tena hakufurahishwa na ukaribu wa Jonathan kwake nafasi ambayo alihisi atampatia Jonathan sasa alihisi imeshaja mtu mwingine na ndio alikuwa kapenda sana tena kwa moyo wake wote Jonathan alikuwa mpole na kuishia kumbembeleza ili wasigombane kwani walivumiliana kwa muda mrefu na muda wa kufaidi matunda ulikaribia. Jonathan hakutaka kabisa kuona matunda yale yanachumwa na mtu mwingine tofauti na yeye. Akatamani sana kumfahamu japo jina tu mwizi wake aliyechanganya na kuipumbaza akili ya Dorin. Siku hiyo baada ya kushindwa kuelewana na Dorin kuonyesha kama ana kisirani naye Jonathan alimwacha na kuondoka bila kuongea mipango yake wala kuwa na dalili za kuchukia. Mchana baada ya vipindi kuisha, Dorin na Maria pamoja na kundi lao walibaki kujadiliana somo la siku hiyo. Jonathan alifunga safari na sehemu aliyoona inafaa ni kuanzia pale gereji. Gereji afanyayo kazi Edison. Edison hakuwepo, 
baada ya kutumwa nyumbani kwa mteja wao mkubwa kumkagulia shida kwenye usafiri wake. Jonathan alikutana na vijana wengine wakiendelea kupiga story za kuchangamsha maongezi kwani hapakuwa na kazi. Alitulia nao na kujifanya amefika kupiga story nao za kitatu. Aliweza kununua miwa kidogo wakaendelea kuchangamsha meno yao. Kupitia nafasi aliyoipata alifanikiwa kumbalanisha jamaa mmoja alionyesha kuwa mjuaji sana. Aitaka kujua machache kuhusu Doreen. Jamaa huyo alionyesha kumfahamu kupitia maelekezo yake. Jamaa akalipuka kuwa wanakula sahani moja na Edison wa hapo hapo garage. Jonathan alikaa nao mpaka majira jioni na kuondoka zake. Bahati nzuri au mbaya Edison hakurudi wala Doreen hakupita njia hiyo hiyo. Jonathan hakuonana na watu wake. Alipigia tiki kwamba mawazo yake yalikuwa sahihi kabisa. Doreen asingeweza kukingeuka kirahisi ili hali yeye alikuwa na sifa zote za kumteka kiakili. Hakujua kuwa alibakiza sehemu moja ya muhimu na ya kipekee, sehemu ya hisia. Edison alimteka kihisia bila kujua, lakini Jonathan alimteka kiakili pasi na kujua mwenye kisuki kali ndiye hula nyama. Kwenye mapenzi kisuki kali huwa ni hisia. Na kwa hilo hisia zote za Doreen zilikuwa kwa Edison. Jonathan alifika garage siku inayofuata ili akutane uso kwa uso na Edison. Waelezane vizuri kuhusu hilo. Kitendo cha Edison kukutana na Jonathan alijikuta akitaka kutimua mbio. Lakini Jonathan alimsia tulie kwani hali ni shwari. Edison alitulia na kukubali kukaa naye ili wazungumze kwa mapana na marefu. Nafikiri sura yako imenitambua kirahisi. Sasa basi. Sijajia hayo mambo ya bahi. Leo nimekuja kivingine. Jonathan alimwambia Edison na kutabasamu. Sawa, umejia kipi hapa? Nataka kujua kuhusu wewe na Doreen. Kipi nianze kukuelezea? Edison aliongea huku akimtazama Jonathan ambaye kwa kumtazama tu alikuwa ni mdogo kwake kiumri. Licha ya Jonathan kuongea kibabe huku akimtishia. Acha jeuri, hujui kwamba we na Doreen mpoje. Nisikilize sasa. Huyo Doreen anajikua kwangu kila siku. Lakini simtaki. Kama unamtaka, mchukue, unitolee hapa. Nimeshaacha hayo mambo ya wanawake kwa sasa. Ndio sababu nikaondoka bahi. Tena ukimchukua, mimi nitapumua. Maana hakauki kunisumbua kila siku. Naijua nyota yako ya wanawake. Ndio sababu nataka nifanye kitu. Unaonaje uhame hapa ili asikupate. Sasa nikihama hapa nitakula wapi aise? Na kufanyia mpango. Utahamia huko asikuone. Kwani napafahamu unapoishi? Edison alitikisa kichwa kukataa jambo hilo. Akili yake ilishindwa kuelewa akili ya Jonathan inavyoshindwa kufanya mambo kama mtu mzima. Hakuelewa ni kwa nini analazimisha mapenzi na Doreen ikiwa anaweza kutumia mbinu zinginezo kumteka kila nyanja binti huyo. Alimsikitikia moyoni kwa nguvu kubwa anazotumia kupambania penzi sehemu asipopendwa. Sasa basi, kesho tutafanya hilo jambo. Jiweke sawa na hakikisha kwamba hapafahamu unapoishi. Hata rafiki zako pia wasipajue. Na ikiwezekana laini pia badilisha. Ukizingua na kuchoma kwa mzee, mkamalizane na msala wako wa bahi. Sawa. Basi sawa, mimi naondoka hapa. Poa tu. Niunganishie sehemu nzuri, si unajua tena. Naelewa. Huko utakusanya zaidi ya visenti vya hapa. Fanya yako, kesho utaripoti kabisa hapa. Jonathan aliondoka na tayari alikuwa amekamilisha kilichomleta. Edison alibaki peke yake ameshikilia kidevu chake chenye ndevu fupi kiasi zilizochongwa kiustadi. Aliendelea kufikiria na kuyapima kwa akili pevu maneno ya Jonathan. Licha ya kujia utoto na ujinga mwingi lakini mkwara wake ulikuwa mzito kiasi cha kumtetemesha hata mtu mzima. Edison hakuwa tayari kupelekwa mbele ya baba yake Jonathan kwani kuna jambo baya aliloifanyia familia hiyo na ndio sababu ya yeye kutimua mbio kutoka bahi. Alikubali kujishusha chini na mwisho akakubali kwani hiyo ndio ilikuwa pona pona yake dhidi ya baba yake Jonathan. Kuona ataondoka jirani na Doreen ilimpa nguvu kuwa kuondoka kwake ni sehemu sahihi kwani hata usumbuliwa tena na Doreen. Alitaka kumwacha Doreen huru kwa ajili ya Jonathan. Alikamilisha taratibu zote ili Doreen akija kumtafuta ajikatie tamaa kwenye juhudi za kuendelea kumtafuta. Doreen aliendelea kukatiza njia hiyo 
Kila siku pasi na kumtia machoni Edison. Alipata hofu kwa sababu hata simuni hakupatikana kabisa. Alimtumia jumbe kadhaa zingine zikiwa za kumwomba msamaha lakini zote hazikuonyesha kupokelewa. Kwa kuwa walikuwa kwenye wiki ya kufanya mitihani yao ya kumaliza elimu ya chuo kwa mwaka wa mwisho, Dorin aliachana na habari hizo. Akashikilia kubukua kitabu kwanza na kuliweka jambo hilo kama kiporo. Jonathan alijiweka karibu yake lakini hakuna alichovuna kwake zaidi ya kutimuliwa. Dorin hakuonyesha kubadilika. Jonathan alitabasamu na kutulia akijua baada ya kumkosa Edison atarudi kwake. Mitihani iliisha na cha kwanza Dorin alifika garajini baada ya kuona uzalendo wa kuvumilia mpaka Edison aonekane mwenyewe ukimshinda. Alipofika alipokelewa na Deo aliyemfahamu kisha akapewa taarifa kwamba Edison alipata matatizo kwa ubai. Hivyo amgoje mpaka akirudi. Dorin alikuwa kinganganizi kweli kweli. Aliuliza juu ya kutopatikana simuni, lakini Deo alimtolea simu ya vitufe vya Edison ikiwa imelewa na oili. Aliambiwa ilitumbukia humo. Hivyo Edison alichukua laini zake na hana simu. Hivyo avute subira mpaka atakaporudi. Dorin aliumia mno kusikia Edison amepata shida bila kumwambia. Labda hata angeweza kumsaidia kama ingewezekana. Binti aliondoka kinyonge asijua Edison amemchezea kiini macho tu. Dewa alibaki kumtazama anavyoondoka akiwa amevalia overall lake la kike lenye maua japo kuwa halikuwa la kufanyia kazi bali ni kama vazi la swaga ya mjini tu ili kumsapoti Edison na kazi yake. Binti aliumbika haswa na uzuri wake ulidhihirika vyema. Deo akajikuta na kuna kisogo na kumeza funda la mate. Hakujua ni sababu gani inamfanya Edison amkimbie Dorin ikiwa yeye kila siku anatamani nafasi kama hiyo japokuwa ni kwa Dorisi. Dorin alitembea taratibu kurejea kwao. Kumbukumbu za siku ya mwisho kuna na Edison zikiendelea kukiadhibu kichwa chake. Licha ya kutoelewana siku ile lakini Dorin hakuwa tayari kuacha kujihisi vizuri anapomwaza Edison. Tayari alishamjaza moyoni na kumtoa hakuweza kabisa. Alifika nyumbani kwao na kubaki akijifikirisha mambo yake mengine. Hakuna alichoona kukikosa zaidi ya Edison wake. Pesa ilikuwepo, kula, kuvaa na hata kujivinjari. Haikuwa tatizo upande wake. Baada ya kufikiria kwa mapana alipata mpango mkakati wake. Alitabasamu na kunyanyuka haraka. Alifungua kabati lake la nguo na kupekua koti jeusi na kuvaa. Alivuta kikoti fulani cheusi na kupigilia mweleni. Kilimkaa vyema kisha akatoka nje. Kijua cha magharibi ndo kilikuwa kinaishia. Hivyo hali ya baridi kiasi ilianza kupoliza. Dorin aliondoka kwenda garajin. Alimkuta Deo akiwa kachafuka. Alimkuta Deo akiwa kachafuka balaa ametulia zake kando. Wenzake walimtazama jinsi anavyoongea na Dorin bila mbilinge. Wakaisi tayari amepata zari la kuopoa papa kwenye bwawa tena kwa kutumia mshipi. Walimmezea mate ya wivu, wasijue hata kipi kilikuwa kikiendelea kati yao. Umerudi tena? Deo alimtupia swali Dorin huku uso wake ukionyesha kuchoka, kuwa kibaraka wa kujibu maswali yake, ili hali hata yeye alikuwa akimtaka kwa mbali. Ndiyo, nimerudi, samahani lakini Deo, nina habari nzuri ujue. Dorin alijibu huko akiisokomeza mikono yake ndani ya mfuko wa koti lake. Alionyesha kuteswa na kijibaridi chepesi, lakini Deo ndio kwanza alivalia tisheti pekee. Habari gani hizo? Nionyeshe aliko Edi. Najua una nificha tu. Edi hawezi kunizimia simu hivi bila kitu. Sipendi kurudia maelezo dada. Kipi hujanielewa wakati hata simu yake nimekuonyesha. Kama huna jambo la maana la kuniambia, sema mimi niende zangu. Ngoja basi. Najua dadori unampenda. Halafu kila ukimtafuta na kutolea nje. Ukinionyesha alipo Edi basi na kufanyia kitu ukali maisha na manzi wako. Dorin alilipuka hayo kwa sauti tamu na macho ya kudhihirisha mkazo kwenye asemayo. Deo badala ya kuendelea kukaza kamba akajifanya kama hajasikia vizuri ili Dorin arudie. Lakini wakati huu aliongea kwa sauti ya kawaida. Dorin akahesabu tayari. Alizidi kuchombeza na kumpa ahadi ya kufanya awezavyo hadi Deo apate upenyo kwa Doris. Alihimiza kuwa watapata japo wasawa kutembea pamoja au hata kuketi sehemu kunywa kinywaji ili Deo atupie nyavu zake kujaribu bahati. Deo alitabasamu, akakubali kufanya hivyo. Lakini alihitaji jambo hilo lifanyike kimya kimya. 
kwani sehemu aliyopo Edison hatakiwi kupelekwa Doreen. Leo hakujua sababu za Edison kumkwepa Doreen, kwani aliambiwa kuwa Edison hataki kugandana na mwanamke namna ile. Hivyo amehamia sehemu nyingine ili amsahau. Kumbe alikuwa kaficha ukweli wote nyuma ya ukuta. Doreen akakubali atakavyodeo na akaahidi mambo mazuri upande wake kama alivyoahidiwa atayapata. Jamaa aliuza ahadi waliowekeana na rafiki yake. Kisa kupata nafasi na Doris. Ama kweli, mapenzi yana nguvu. Basi kesho jioni njo nitakusindikiza na poishi. Leo nina kazi. Mambo si hayo sasa. Fanya kweli na mimi nifanye kweli. Poa. Doreen hakusubiri kingine eneo hilo. Aliondoka kwa furaha. Sura yake isiyoisha tabasamu ikaendelea kusidisha uzuri kimuonekano. Deo aliwarudia wenzake kujibu mlima wa maswali yao ya kipuuzi. Doreen alifika kwao asijue hata dada yake atamwambia nini ili akubali kweli kutimiza ahadi aliyoitoa mbele ya Deo. Aliwaza jinsi atakavyochekwa kwa dharau mbele ya dada yake. Mwisho akajisemea, itafahamika huko huko. Akikataa sawa. Vile vile akikubali sawa. Dorin alipoingia kwao alikutana na dada yake aliingia punde kutokea dukani. Dorin alimsabahi na kutabasamu kwanza ili kutengeneza mazingira mazuri ya kumuingia kirahisi. Kufanya hivyo ilikuwa ni sururu sahihi kuupasua mwamba mgumu uliokuwa ndani ya akili ya Doris. Unaacha kuja dukani utulie kule kuna hata watu kupiga nao story. Wewe umekomalia hapa. Njoo kule au unaogopa kunana na Jonathan. Hapana, nitaanza kuja. Sasa hivi napunga upepo. Kichwa na chenye kikai sawa, halafu nina habari nzuri ujue. Doris alijiweka vizuri na kumtazama mdogo wake ili apokee taarifa hiyo njema. Ah, kuna kitu naomba unisaidie Daadori. Nimetoa ahadi huko, nisije kuharibu bure. Hebu nitolee hizo za Daadori. Ehe, sema unataka nini? Nataka ukatumie hata masaa kadhaa kupata kinywaji huku ukimlambalamba kwa maneno mazuri yule mkorofi wako Deo. Kwa sababu zipi mpaka niende kwa mfano? Doris aliongea maneno yalichanganyikana na kicheko hafifu cha kutoamini kama ni kweli au utani. Usicheke basi dada, fanya kunisaidia ndugu yako basi. Unavyojiuliza hapo, ungejua sitaki? Ehe, <laughs> heri angekuwa yule Mr. Wili wako, ningekubali. Lakini yule mbwa anayenuka kuchacha, hapana. Hapo ni heri nionyeshe choyo ya msaada kwa yule. Hapo ni heri nionyeshe choyo ya msaada ndugu yangu lakini kwa yule aa hapana mdogo wangu. Dorin hakukata tamaa licha ya dada yake kugongelea msumari wa kugomea. Alijua umebaki uzi mwembamba sana ambao akiukata basi dada yake angekubali kwenda hata kishingo upande. Dorin akaendelea kupitisha kisu chake ili atenganishe kabisa kiuzi hicho. Basi ni hivi. Fundi edi haonekani siku hizi na yule deo wako ndiye anayepajua kwake. Sasa nimempa ahadi hiyo ili anipeleke huko. Ngoja kwanza. Usiniambie Edison yule nikatalia siku zile ndiye siku zote wanatoka naye. Ndiyo. Halafu acha kunicheka basi. Sipo kwenye masiara. Doris alivunjika mbavo. Alicheka mno mpaka machozi yakamtoka. Kila alipotaka kuacha kucheka ndipo kicheko kiliongezeka maradufu. Alikuwa anakumbuka namna Doreen alivyokuwa anamruka Edison kama mkulima wa bangi anavulikataa shamba lake mbele ya polisi. Doreen alipona dada yake hatulii alinyanyuka na kuingia ndani kwani walikuwepo uwanjani. Doris alimfuata huko huko baada ya kuona ni kama amenuna na kukasirika kidogo. Si mama basi unanunia kwani nilikutuma. Doreen alivua koti lake na kuininginiza kabatini. Kama huna la kuongea basi tu niache. Usinunie basi mbona limeisha hilo? Dorin alimkimbilia dada yake na kumkumbatia huko akiwa amefurahi sana. Matumaini yakarejea upya. Usihofu karembo kangu, punguza usiri sasa. Edi sio kumficha hivyo. Mbona yupo poa tu? Hata mimi namkubali. Ishia hapo hapo, usimseme sana, ni wangu yule. Kesho nitakupokea dukani mchana, ukamzubaishe yule boya. Alafu anipeleke kwa idi wangu. Dorin aliongea na kusababisha wote kucheka. Dorin alijikuta kila dakika akiwa ni mwenye furaha. Aliyefahamu siri ya furaha hiyo ni Doris dada yake tu. Alitamani masaa akimbie haraka ili siku mpya ifike aanze kujiandaa. Ataona na vipi na Edison ambaye kwa sasa hakumuona kwa wiki kadhaa. Alimkumbuka mno kama walionana mwaka mmoja uliopita. 
Mbaya zaidi Doreen hakutaka kukumbuka hata kama siku ya mwisho kona na Edison walivurundana tena. Edison akimsi asimsogelee tena. Doris alitulia na kumuna mdogo wake akiangaika kama kuku alitafuta kutaga. Akacheka na kutikisa kichwa. Akimsikitikia jinsi alivojifiatua kwenye mapenzi na akili zimemweuka kabisa. Huyu mjinga ameona nafasi sasa. Ona mimi seji yake. Doris aliongea na kumwonja simu yake Dorin. Zilikuwa ni jumbe za kimahaba kutoka kwa Deo aliyeshindwa kusubiri. Pole da Dorin, ni kijana wa hovi yule, kwani wewe ni mgeni naye basi? Eh, ahadi zako zimeniponza. Natamani hiyo kesho ifike nikajionie vitugo vyake. Mtu mwenyewe ana akili za kitoto tu, hawezi kuwa gentleman kama Edi bwana. Acha tu, nimejikuta na kumbuka alivyokuwa akiniita D, yani raha tupo. Huko kwenye habari ya mapenzi ingia vizuri mdogo wangu. Kumbuka kwenye mapenzi ambaye huumia na kubaki kilialia ni yule aliyejifanya siri azi sana. Hata kama unampenda kiasi gani, usionyeshe sana kuwa kawaida. Ni kweli dada, lakini hizo ni za kuambiwa. Nisije kumpoteza bure. Haya, mi sina neno. Unamoingia mimi nimeshapita, tena kitambo sana. Vina muda basi? Ah, basi niache bibi we. Ah. Kesho yake kama kawaida Doreen na dada yake walipokuwa tayari asubuhi walitimkia dukani. Lilikuwa ni moja ya duka kubwa la familia. Lilishona nguo za kike, mitindo mipya ya kumwaga za wakubwa na wadogo. Hii ndio sababu sarasi zao pale WhatsApp zilijaa biashara hiyo. Walitulia na kufurahia maongezi yao yaliyochangamka kupiteleza. Doreen akili yake ilikuwa mbali kumwaza Jeuri Edison. Deo hakuacha kumsumbua Doris. Ilibidi Doris awe mpole na mchana kidume kijitafutia udhuru ili tu kipate upenyo wa kupunga upepo na bibie. Doris alibaki hoi kucheka tu mbele ya mdogo wake. Kisha akaaga ili asogee walipotaka kukutania. Ah, maigizo mema dada, isije kuwa kweli. Wacha nikale nyama za bure we, lakini atanijua vizuri huyu. Doris alisisitiza na kujinyanyua. Alifanya kweli na kujumuika unywaji na deo aliyejiona mwenye bahati sana. Waliendelea kula huko kibadilisha na story za kuchangamsha maongezi. Dalili nzuri alizoziona Deo zilimfanya aamini labda hilo litakuwa muendelezo kati yake na Doris. Jioni Doris aliagana naye wakiwa wamekeana miadi ya kuendeleza jambo hilo. Baada ya Doris kukataa kwenda mkukumkuku na hisia za mwili, alizoonyesha Deo. Deo alijishtukia na kuikubali pointi ya Doris. Doris akaaga kurudi kufunga duka kwani hapa kuwepo mtu. Faraja na imani mpya ikamjia Deo. Akakubali kuipumbaza akili yake kuwa Doris amebadilika. Madeko ya mtoto wa kike yalimchanganya haswa. Kuruhusiwa kuushika mwili wa Doris na hata kuachilia mabusu yalimkoroga kabisa Deo. Doris alirudi dukani huku akicheka tu. Alilaumu kupotezewa muda wake kizembe na Deo kwa vitu baki akamwambia ndugu yake kuwa nizami yake kwenda kukutana tulizo pekee la mtima wake. Doreen alimpatia pole na kumshukuru upendo wake, halafu akarudi nyumbani kwao kujiweka tayari kwenda. Kwani Deo alimtaarifu kuwa kiza chepesi kilichotanda kilikuwa ni dalili tosha ya wao kwenda aishipo Edison. Doreen alipigilia mtoko wake wa kawaida tu bila kusahau marashi yake na kumfanya azidi kunukia mno. Deo bila hiana alilipia den lake aloahidi alimfikisha mpaka nje ya chumba alichodai anaishi Edison na kuondoka zake Doreen alisita kidogo akihisi anaweza kuuzwa chumba hicho kilikuwa sambamba na vyumba vingine ndani ya uzio kilichompa matumaini ya kumpata Edison ni kutokuwepo kufuli ilionyesha mlango umeegeshwa tu alisogea karibu na kubisha hodi lakini palikuwa kimya tu Doreen akakata shauri na kusukuma mlango kwenda ndani Mlango ulitii kisha akazama ndani. Taa iliyokuwa imewashwa iliangaza vyema mazingira ya chumba hicho. Kilichompoza moyo ni baada ya kuzinasa nguo na raba za All Star za Edison zikiwa zimepangwa vyema konani. Akaweka tiki ya vema kwamba hajaingizwa mjini. Ni sehemu sahihi anayojihifadhi Edison wake. Ni sehemu sahihi anayojihifadhi Edison wake. Alihisi huenda Edison hayupo mbali. Hivyo akaendelea kumsubiri kwa hamu. Tetema, kama vile generator, tetema, kama umepigwa shoti. 
Edison alikuwa akiimba wimbo huo wakati akiingia ndani na alisitisha kuimba baada ya kumkuta mtu ndani. Alikuwa ametoka kuoga, amevalia bukta tu na kujitundika taulo lake begani. D. Ni wewe? Edison aliongea kwa mshangao. Nimekumisi sana jamani edi wangu. Ngoja niteteme kidogo basi. Doreen alinyanyuka ili amkumbatie Edison kwa furaha. Edison alimzuia kwa mkono. Edison alivalia jezi yake ya dodoma jiji. Timu ya nyumbani kwao na pensi lake chini ili amtoe Doreen chumbani kwake. Kwani hakuonyesha kuupenda ugeni huo. Alijua tu ni rafiki yake Deo amemuuza. Taya hatari kichwani mwake ili mkumbusha hatari iliyopo mbele yake. Hatari kutoka kwa Jonathan ikaanza kuwaka kichwani mwake na kumpa hofu ku mithili ya jogoo anavyoogopa ikifika siku ku. Matatizo yamenifuata mpaka hapa. D. Sina muda wa kukaa huko ndani. Hebu nyanyuka twende nje. Nataka nikali chakula cha usiku kwa mama yangu huko. Edison hakutania kwani kufuli lake lilikuwa mkononi na mkono mwingine ulikamata simu yake na kuitia ndani ya pensi. Leo nina surprise yako. Msosi huu hapa nimekuja nao. Doreen alifunua kifungashio kidogo kilichokuwa kimetuna haswa. Alitoa foili mbili zenye wali wa moto ndani yake. Alitoa na foili nyingine yenye nyama nyingi ya kuku aliyegawanywa mapande makubwa makubwa. Ilikuwa nyama iliyokaangwa vizuri kwenye mafuta. Doreen alichomoa vinyoji viwili na kuketi kwenye goyoro kubwa lililotandikwa sakafuni. Utabaki umesimama na kufuli lako au unakuja kula? Ah, we mtoto wewe. Edison aliweka kufuli chini na kumsogelea Dorini alipokuwa ameketi. Umekatani kukumbatie, hata kunijulia hali pia utaki. Huachi kudeka tu. Mwenzio nimejaa mashaka juu ya uwepo wako hapa. Yaani roho iko juu juu. Nina shaka ondoa. Tupo wenyewe tu. Hao wanaokupa shaka achana nao. Nazidi kuyazuia mazingira ya hapa. Ngoja tule kwanza chakula kitapoa. Walianza kula. Edison alishindwa kukataa kwani njaa ilimkongota. Ukizingatia kazi yao ya matumizi ya nguvu hivyo alihitaji kujaza tumbo lake. Wakati wote Doreen alikuwa akimtazama bila kuogopa. Hakutaka kurenga tena mbele ya mtu aliyehangaika kujua alipo. Ningekulisha sema jeuri yako tu kunitoroka. Yaani unanifanyia mchezo wa kunikimbia mimi. Edi, sio vizuri. Niliumia sana. Mbona sikukufanyia kosa la kuniacha niteseke lakini sasa unaponilaumu kabla hujajua sababu. Utaweza kweli kulia nitakapokuambia sababu ya mimi kufanya vile? Hebu kula huko. Acha kuniletea zako. Kwanza nani kakufundisha kuvaa hizo fashion zenye overall? Edison aliuliza wakati huu akichanua tabasamu na kumtazama Dorini usoni mwake. Basi tu nimependa fashion mpya kumsapoti baby wangu. Dorin alitabasamu. Wakati huu machungu yote aliyopitia yalinyauka mithili ya matembele yaliyokosa maji msimu wa kiangazi. Waliendelea kula huku akishushia na mafundo kibao ya soda ambazo aliambatanisha Dorin. Edison muda huo hakuwa mzungumzaji sana. Macho na akili zake vilizidi kufanya dadisi kwa Dorin ambaye alifurahi mno kama aliyeshinda vibunda vya biko. Chakula kitamu huwa kichelewi kuisha. Edison alikuwa amepukutisha gawio lake. Huku Doreen ndio kwanza hata nusu wa kuwa amefikia. Doreen akasogeza katikati wakaendelea kuufinya. Kila mmoja alipokiri kushiba, Edison alisogeza maji na kunawishana na kutoa asante kwa dikodiko. Doreen aliishia kutabasamu tu. Angalia yake ilijaa maswali yasioisha. Akasubiri waanze kuuliza na maswali. Sasa Edi, kwa nini ukanikimbia lakini leo nitakwambia maana umezidi unganganizi. Nikabidhi masikio yako vyema. Wote walitabasamu kisha kimya kikachukua nafasi. Edison alijikohoza kidogo kuweka sauti yake vizuri kisha akaendelea. Kwanza naomba ufahamu kwamba mimi na yule bebi wako Jona tunafahamiana vizuri tangu bahi. Kipindi nipo bahi kuna demu mmoja mzuri mzuri kama wewe hivyo. Karangi karangi na kisura chake kizuri kama wewe nilimpendwa hasa mpaka tukafikia hatua ya kuwekeana malengo ya kufunga pingu za maisha japokuwa siku hizi sio pingu ni kamba za katani niliona nipumzike na yatosha kuendelea kusaula saula mabinti nilishika hatua kwenda nyumbani kwao aliitwa Bella ambaye ni mdogo wake Jonathan baba yake ananifahamu vizuri 
na hali yetu ilivyochoka mbaya. Alinikataa bila kupepesa kope. Nikawa nimekosa mke. Hapo ujue naishi na bibi yangu kwani ndiye aliyenilea maisha yangu yote. Kuhusu wazazi wangu si wajui, ni stori nyingi nyingi za kunipoza. Sitaki ni kuchoshe nazo, lakini jua kwamba si wajui na sijawahi kuwaona. Basi kumkosa Bella nilikubali kwani nazijua dharau na fujo za mzee wake. Ni mkorofi sana. Halafu anamiliki baa kibao pale bai. Hivyo yeye na polisi ni chanda na pete. Kuswekwa nyuma ya nondo ni kunusa tu. Edison aliongea na kucheka kidogo huku Dorin akiwa amekodoa macho kumsikiliza vyema. Endelea basi Edi. Bella akili zake kama wewe tu. Yaani hachoki kuningangania. Wiki chache mbeleni akamfuata baba yake akiwa na kitumbo. Nilianza kutafutwa kama niliyemtukana rais vile. Nilikuwa najificha muda wote nina hofu kubwa ya kukamatwa. Kiufupi nilihamia kwenye maisha ya digidigi. Kuna siku nilinusurika kuwawa. Eti nimemwaribia maisha Bella. Eti nimemwaribia Bella maisha yake. Unona hili kovu begeni mwangu halijapona vizuri. Hapo ningekuwa mzembe ningekatwa mkono. Ndio chanzo cha mimi kukimbia bahi. Nasikia Bella alitoa ujauzito kilazima na kuozeshwa wapi sijui uko mimi sijui. Kiufupi sitaki kusikia nyie utoto wa kishua. Wazee wenu watata sana. Hivyo di na kushauri kama rafiki yako. Tafuta mtu mwenye pesa ili uepushe hilo. Sasa hivi katu sitahangaika na demo wa kishua. Ndege wafana nao ndio waruke pamoja. Kuindana kama vifaranga yatima na kunguru sitaki. Vinaweza kukimbilia kwenye vichaka, halafu vikaishiwa kuliwa na nyoka. Hakuna uheni yoyote. Muda huo Dorin alibaki kinywa wazi. Maneno ya Edison yalikuwa kama simulizi tu mbele yake. Hakuamini kama ni kweli tupo. Sio wote wapo hivyo lakini Edison alitabasamu na kuendelea. Kukukimbia pale ni baada ya Jonathan kuja. Dogo mtata yule, mimi sitaki kugombana naye. Tuliwekeana beti. Mimi ni hame ili athnichome kwa mzee wake au nibaki halafu tuanze kufukuzana tena kama ilivyokuwa bahi. Ungekuwa wewe ungechaguaje hapo di? Edison alinyanyua uso wake vizuri na kumtazama Dorin ili apate jibu lake. Ulivyochagua ni sahihi lakini kutonijulisha ndio hukufanya poa sawa. Lakini fanya hivyo kunionea huruma maana kadri unavyokuja jirani yangu ndivyo unamkasirisha Jona ambaye anazidi kuniongezea mitiani yake. Nionee huruma mimi di. Kwa sasa nahitaji kujitafuta nikiwa huru. Usinifanye nijutie kukimbia bahi kuja hapa. Bibi yangu japokuwa anao wajukuu wengine pale nyumbani, lakini kukosekana mimi anakwama. Edison alimsogelea Dorin pale kwenye godoro. Kwa hiyo Edi, hunipendi au maswali gani hayo? Kwanza hayo ni maneno yako. Nijibu basi na kupenda tena sana tu ila sasa maisha yangu nayapenda pia hapo tutosha Dorin alitabasamu na kuanza mitego yake mbele ya Edison Edison aliyekuwa mbali alielewa kila kitu inatosha sasa di muda umeenda kurudi home nirudi kufanyaje leo sitoki kwanza nirudi kufanyaje leo sitoki kwanza sogeza hiyo laptop yako hapa tuangalie movie Sio yangu, nimeazima chumba cha tatu hapo. Si uilete sasa. Edison alitabasamu na kuisogeza laptop mpaka pale kwenye godoro. Muda wote alikuwa akimtazama Dorin. Asimuulize. Hakuelewa ni upendo gani wa hivyo. Basi akabaki kucheka kimoyo moyo kwani ndio zake. Tangu bai alikuwa na bahati ya kupendwa sana wa dada. Tena wengine wakiwa wake za watu. Tabia kama ngozi. Edison akabadilika na kuvaa upande wake wa pili wa sarafu. Achana Jonathan, kikubwa si tunapendana, atajijua mwenyewe. Utanisababishia matatizo di. Usinifa. Doreen hakusubiri Edison aendelee kujitetea. Tayari alikuwa ameshamvaa kama chui aliyerukia swala. Godoro jipya la Edison liligeuzwa uwanja wa mapambano. Mifukuzano matata ikashika hatamu. Edison alijikuta uzalendo ukimshinda. Kwani Mwenye njaa haambiwi muda wa kwanza kula mbele ya chakula. Sio Dorin alitutumua juhudi zake bali hata Edison mwenyewe aliwajibika vyema mithili akiwa vijeshi mbele ya mazao yaliyostawi majani yake vyema. Huo ukawa mwanzo 
wapapatu papatu kati yao hata ushauri wa bibi haukufua dafu ahadi kati yake na Jonathan ikavunjikia hapo Edison alikuwa wa kwanza kuamka alfajiri na mapema alifumbua macho yake na kuikuta laptop ikiendelea kuonyesha filamu aliizima na kuisogeza kando alipotaka kunyanyuka Doreen alimvutia kwenye godoro ili asichoropoke wapi unakwenda usiku huu amka basi ujionee kulivyokucha ni saa kumi na moja sasa hivi kwa hiyo saa kumi na moja ndio umeamua kuniacha mwenyewe hebu kuja hapa Doreen hakufanya ajizi Edison akabaki kucheka tu Vitu vya Doreen vilikuwa tofauti na vipya sana tena vyenye ladha ya tofauti kabisa. Walijikuta wakitumia nafasi hiyo kupasha miili yao tena. Kwani nje ya shuka kulikuwa na kibaridi chepesi na kumfanya mtu apate uvivu wa kuamka. Leo sitamani hata kuondoka karibu yako na kuomba mpenzi leo usiende. Yaani iwe mimi na wewe tu, tuenjoy zetu. Doreen aliendelea kujidekeza pembeni ya Edison mkono wake ukikosa utulivu ulizidi kutawanya vidole vyake kifuani mwa Edison Edison hakuwa na nguvu tena sururu ya kuupasua mwamba mgumu uliozingira moyo wake ilipatikana Edison hakuwa na ujanja tena mbele ya Doreen walichangamsha miili yao kwa asubuhi moto moto ya raha mmoja mmoja aliingia bafuni kuoga ili kujiweka sawa kimwili Edison alivalia nguo zake za kazi na wakawa tayari kuondoka nje wanoko walijianika kibarazani ili kumshuhudia atakayetoka nje ya chumba cha Edison kwani haikuwa kawaida yake kitendo cha Doreen kutoka nje kiliwaacha midomo wazi hawakuamini kama Edison anaweza kumiliki mtoto kama huyo ukizingatia ukata wake Edison alitoka nje na kuninginiza kufuli imara mlangoni kwake kisha akawa tazama na kutabasamu Aliondoka na Doreen kwa mwendo wa taratibu na kuacha minongono zaidi nyuma yake. Walifika kwenye mgahawa mmoja wapo. Wakapata supu ya kuchangamsha viungo vyao vya mwili na kukata uchovu. Edison aliagana kwa mabusu moto moto na Doreen, aliyekuwa akifukuta furaha kubwa isiyopimika. Doreen aliondoka kurudi kwao kubadili nguo huku. Edison akianza hatua ya kwenda garage. Kichwani kumbukumbu za jana yake ziliendelea kuzunguka kwa kasi kama mashini ya kuhesabia pesa. Doreen aliingia kwao na kujiweka sawa. Akavalia vizuri na safari ya kwenda dukani kwao ikaiva. Tayari Doris dada yake alikuwa ameshatangulia mapema. Alifika na kumkuta akiendelea kuhudumia wateja pamoja na kumkoja kwa hamu mno. Alimsimulia machache tu kama kidokezo kwa namna alivyofanikiwa kuonana na tonoso la moyo wake. Kwa namna alivyofanikiwa kuonana na tonoso la moyo wake. Halafu wakaendelea na stori nyinginezo. Doris alimtazama kwa dadisi ndugu yake. Furaha kubwa aliyokuwa nayo ilionyesha amechizika kabisa. Alitikisa kichwa na kutabasamu kimya kimya. Doreen kwenda siku moja kwa Edison kulikata utepe na kufungua rasmi ukurasa wa penzi lao kwa kishindo. Akili ya Edison iliyoamini kuwa alipofika Morogoro ataweza kusimika msimamo mpya ilijikuta ikibadili uelekeo na kufuata vile atakavyo Doreen. Doreen hakupenda kiutani. Alionyesha kutumbukia kwenye shimo refu lililojaa penzi la Edison. Ule upofu wa mapenzi uliofunika moyo wa Doreen kwa kiza kinene na kumfanya ongeze kipimo cha huba kila uchao. Endapo mizani ya kupimia nyama buchani ndio ingetumika kupimia upendo huo, basi kwa kila kilo moja ambayo angeagiza Edison angejikuta anawekewa kilo tatu au hata tano ili tu asijutie kuwa naye. Kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo upendo wa wili hao ukazidi kujichimbia mizizi ndani kwa ndani. Edison alijivua gamba lake na kujikuta akipenda tena. Lakini wakati huu hakuchagua sampuli nyingi. Alimshikilia Dorini pekee. Walitambua uwepo wa kidudu mtu aliyewawinda kila siku. Hivyo walijitahidi kadi wawezavyo kujificha ili kumepuka Jonathan kwani dalili za kusambaratisha penzi lao alizionyesha dhahiri. Jonathan alitumia mbinu zake zote, nyepesi kwa nzito, ili kumvuta Doreen, lakini hakufua dafu kabisa. Kadri alivozidi kukutana naye siku hadi siku, ndivyo alizidi kumkuta amemchachukia tofauti na siku za nyuma. Moyo mgumu usiokata tamaa mbele ya juhudi zake, ulimfanya Jonathan aamini kuwa mvumilivu hula mbivu, basi mbivu zake zilikuwa mbioni kumjia. 
Alisahau kabisa kuwa vile vile mvumilivu anaweza kupitiliza muda wa uvumilivu na mwisho akaishia kula mbovu. Penzi dhahiri la kweli halifichiki. Jonathan aliweza kuzijua mbivu na mbichi. Aliwanasa Edison na Doreen tonoso pekee la moyo wake wakiwa wanabarizi upepo mwanana mahali siku moja. Hakuwa shtua kwani kufanya vile kungeweza kumpeperusha njua wake kirahisi. Akili yake ilichekecha pumba na mchele ili kupata namna bora ya kumshughulikia vyema mwizi wake. Alifunika kichwa chake kwa kofia nyeusi na kuendelea kunywa maji yaliyoshuka kwa shida mno. Yalionyesha kumkaba kabisa. Hakungatuka eneo hilo. Aliweza kushuhudia jinsi fundi magari anavyopewa ruhusa kirahisi kutawanya mikono yake migumu iliyokakamaa kwa kazi kutalii kwenye mwili wa Dorin. Binti teketeke mwenye ngozi yake nyororo. Aliitazama mikono yake laini na kujisemea kwamba hiyo ndio ilistahili kuthibitisha ubora wa mwili wa Dorin na si mikono chakavu ya Edison. Alienda mbali zaidi na kufikiria jinsi jinsi ifanyavyo kwenye mwili mtupu wa Dorin. Akauma meno kwa hasira na kubaki kitetemesha meno yake kama mtoto aliyenyeshewa na mvua. Anavyohangaika kwa baridi. Akauma meno kwa hasira na kubaki kitetemesha meno yake kama mtoto aliyenyeshewa na mvua. Vile anavyohangaika kwa baridi. Jonathan alitupa chupa ya maji pembeni kwa hasira na kugeuka. Aliondoka eneo hilo kichwani mwake akiwaza na kuwazua, amfanyie nini Edison ili amwachie huru Doreen. Doreen na Edison hawakujua kitu. Wao wakaendelea kufurahia kubarizu upepo mwanana wa jioni hiyo. Hakuna aliyejua tayari wameshaona na Jonathan. Siku iliyofuata asubuhi kama kawaida, Edison alidamkia ofisini kuendelea kutetea ujira wake ili mjini pasi mshinde. Siku njema ilidhihirika tangu asubuhi hiyo. Alifika mteja mmoja wa gari zuri la kifahari na kuahidi kulifuata mchana baada ya matengenezo kukamilika. Kweli kuna baadhi ya sehemu za gari hilo zilishika itilafu kubwa kiasi. Edison akasaidiza na wenzake kuzitibu. Bahati nzuri zilikuwa chini ya ujuzi na uwezo wao. Mpaka majira ya jioni, Edison ndiye aliyesalia kukamilisha matengenezo yale. Alipomaliza alimwita dogo mmoja ambaye kazi yake gerejini hapo ilikuwa ni kuosha pekee. Dogo akalamba shavu nono na kuichangamkia kazi ile. Gari lilioshwa kisasa na kijua chepesi cha jioni kiliendelea kukausha maji na kuzidisha mngao wake thabiti. Kila mtu alitazama huku akilimezea mate. Lilipendeza haswa mpaka wapenda sifa waliweza kupigia picha. Jioni kabla jua halijatua Jonathan aliingia gerejini hapo akiwa na tabasamu tele. Edison pia alimuona. Hakuangaika naye kwani ilikuwa ni kawaida yake yeye kufika hapo mara kwa mara. Baada ya kuja mteja alileta gari lile la kifahari, Jonathan ndiye alionyesha kuhitaji kulichukua. Edison aliweka shaka kidogo alipoona Jonathan kabla ya yote ameanza kulikagua kabla ya kupewa hesabu yote ya gharama ambazo anatakiwa kulipia kwa ajili ya matengenezo ya gari lake. Edison aliitwa kushuhudia ukaguzi huo. Hofu na ganzi ikaupata moyo wake baada ya kuona Jonathan amekunja sura kama ambaye hakufurahishwa na matengenezo. Edison akajua ameharibu kazi na hapo kifua tacho ni kukatwa posho yake. Hakujua shida ipo wapi kwani kila sehemu alifanya matengenezo kwa utulivu na umakini mkubwa. Kuna vitu vingi havipo humo ni na hofu vimeibiwa. Jonathan aliongea huku akionyesha uso mkavu usiokuwa hata na chembe ya utani. Moyo wa Edison ulibadilisha kasi ya mapigo yake. Ukaanza kwenda mbio, mithili ya mtu aliyeshtukizwa na chatu mbele yake. Jicho lilimtoka pima, akabaki kumtazama Jonathan kwa mshangao mkubwa. Bosi wa gereji pamoja na Edison walisogea zaidi mpaka jirani zaidi na gari ili kushuhudia vifaa kadhaa vilivyokosekana. Kweli, baada ya kutupa macho yao kutazama kwa kina walivikosa. Edison alijutia mno kukurupukia kazi kwa siku hiyo bila kulikagua gari kabla ya kuanza matengenezo tofauti na vile afanyavyo usiku zingine akili yake ikamlaumu vikali kwa uzembe huo alijiona ni mjinga wa mwisho kwani tayari alikuwa ameshaangushwa jumba bovu upenyo wa kujitetea alikuwa nao lakini hakuona kama angeweza kujitutumua na kuzaa matunda bosi sijaiba kitu mimi hili gari nililetwa hivi hivi edison alianza kujitetea kwani kichwa chake kilipochakata na kukokotoa vyema gharama za vifaa hivyo aliona hatuweza kuvinunua 
Sasa nani ameviba ikiwa wewe ndio umetengeneza? Bosi, lilikuja hivi hivi. Hapa na nusa kuangushiwa kitu kizito. Sijaiba kitu chochote mimi. Muda wote huo ambao Edison na bosi wake wanabishana, Jonathan alikuwa kimya akishuhudia papatu papato za Edison kujinasua kwani kijasho chembamba cha uoga kilionyesha dhahiri kumtiririka. Jonathan alichekelea na kushangilia mno moyoni. Kumwangusha Edison sasa kulisalia vitu vichache mno kama kumsukuma mlevi aliyebugia bia nyingi na kulewa chakari. Alipendezwa na kujitetea kwa Edison ambaye ni wazi haja zake zote zilikuwa zikichungulia na kubisha hodi kwenye nguo yake ya ndani. Vitisho vingeongezeka basi koki ingefunguka na kuziacha zikiporomoka kuja nje bila ridhaa yake. Ndugu yangu, sikufahamu kama huyu fundi wangu ni mwizi. Anajitetea kinyonge ili aachiwe. Kiufupi nadhani tumpeleke polisi tu akanye debe ili akili yake mkae vizuri. Bosi wake Edison alimwambia Jonathan kwa kumaanisha. Hakumpa tena nafasi ya Edison kujitetea. Edison alizidi kuchanganyikiwa aliposikia habari hizo. Alijutia mno kumruhusu Dorini kumrudisha kwenye habari ya mapenzi mpaka akaanza kukumbuka ushauri wa bibi yake. Alijionea huruma na kutamani kulia lakini akili yake ilimzomea kwani ulikuwa ni uzembe wake mwenyewe. Hapana bosi, usiite kwanza. Ngoja aseme mwenyewe alikupeleka spea zangu. Kuzipata tu ni shida mpaka niagize nje ya nchi. Hiyo hasara sipo tayari kuila. Jonathan alimtuliza mtu huyo huku akimtazama Edison kwa macho ya kijeli na tambo. Edison alielewa kila kitu. Alingamua yasiye macho macho hayo. Lakini hakuwa na la kumjibu kwani yeye ndiye angeonekana amefanya ndivyo sivyo. Sasa dogo, vifaa umevipeleka wapi? Mbona unataka kunichafulia jina la gereji yangu? Yaani umethubutu kumuibia bosi wako au hukujua ni gari ya mtu aliyekuombea kibarua hapa? Kiukweli bosi sijaiba kitu chochote. Halafu leo sijatoka kabisa huko ndani. Hata kwenda kula sijatoka. Sasa hivyo vifaa kama mnasema nimeviiba, nimevipeleka wapi? Hujatoka ili lengo lako uviibe vizuri. Sasa, sitaki kusikia neno lingine. Sema ukweli. Spea ulizoiba umeziweka wapi? Watu wa Dodoma, kumbe niwezi hivi jamani? Kweli, mimi sijaiba na ku Ngoja niwapigie polisi. Naona wamechoka kula ugali wa kutafuta. Unataka kwenda kula ugali wa bure, si ndio eh? Bosi wake Edison alikamata simu yake vyema na kuanza kutafuta namba ya afande ili kuita karaninga la polisi lije kumnyanyua kinguvu Edison. Edison alishindwa hata kukimbia. Penzi lake na Doreen lilimponza. Kimoyo moyo alikuwa akiomba kwa Mungu wake amuokoe na hilo. Na kama kinusurika basi alijia pia kutorudia kosa kama hilo tena. Aliapa viapo kuwa atatulia na kuchapa kazi kama alivyoahidi mbele ya bibi yake na si kufukuzia sketi. Tafadhali usiwapigie maafande. Huyu ali yake naifahamu nje ndani. Ni kapuku, ananuka shida kuanzia utusini mpaka kwenye unyayo. Tukimpeleka polisi huyu, hakuna wa kumtoa. Ataauzia tu huko bila kuona na bibi yake. Nachopendekeza hapa tuandikishiane makaratasi ili tukauze makorokoro yake kule anakoishi. Halafu nitamchangia na uli ya kurudi Dodoma. Hapa mji umemshinda. Arudi kabla hajachomwa moto na wananchi wenye hasira kali. Jonathan alimaliza kuongea bila kuonyesha wasiwasi. Edison hakuwa na jinsi Alikubali kweli walifika kwa viongozi wa serikali ya mtaa na kuandikishana nyaraka kadhaa halafu vitu vinavyoeleweka vya Edison vilipigwa bei pamoja na chumba chake kutwaliwa na mtu mwingine. Jonathan alilalama kuwa licha ya kuviuza vitu vyote hivyo lakini pesa iliyopatikana ni kidogo mno hata kwamba haiwezi kutosha kununulia spea za gari lake ambazo zilionyesha kupotelea mikononi mwa Edison. Edison alikabidhiwa nauli ya kurudi Dodoma huku akionywa vikali kuacha tabia ya kuiba kwani kesho yake inatisha mno. Edison alitikisa kichwa kukubali na kuondoka akiwa na nguo chache na akiba ndogo sana mfukoni mwake. Tayari ilikuwa ni usiku na alichofikiria kabla ya kurudi bahi ni kupumzisha akili yake kwanza usiku huo halafu siku inayofuata nipo ajinyanyue na kuondoka. Alilala nyumba ya kupumzikia wageni huku akitafakari kwa kina kile alichofanywa na Jonathan kama ni baada kugundua uhusiano wake na Dorin au vinginevyo. Alijua tu hiyo ndio ilikuwa sababu ya yeye kukomeshwa bila kuoniwa huruma. Usingizi haukuwepo tena. Alibaki akibiringita juu ya kitanda cha kavu kinachopiga kelele kutokana na ulegevu wake. Shughuli za wageni walalao hapo zilionyesha kuwa pevu. Pembezoni kulikuwa na begi lake lenye nguo chache. 
hali iliyomkumbusha siku aliyofika Morogoro akiwa bila chochote. Mfukoni alikuwa na pesa yake ya akiba, chache mno, kiasi kwamba haikuonyesha hata kuweza kukidhi kodi au hata kula japo wiki moja. Ni dhahiri alihitaji msaada, lakini hakujua ni nani ataweza kumkumbatia na matatizo yake. Fikra za kurudi kwao Bahi zikazidi kukatiza akilini mwake. Maisha ya Bahi hakuona yakimfaa tena. Endapo angerudi Bahi, basi kuchekwa kungemkumba na asingepata raha. Alipofikiria kwa kina ataeleza nini kwa bibi yake juu ya kurudi kwake, mwisho alikosa jawabu. Aliona ataishia kudhalilika tu. Wakati akiendelea kufikirisha ubongo wake, simu yake iliita. Na Doreen ndiye alikuwa akimpigia. Aliitazama kwa hasira mpaka ilipokatika bila kuipokea. Simu iliita mfululizo lakini maombi yalikuwa yale yale. Edison alijikuta akitamani kuishi kwenye ushauri wa bibi yake ili kuepukana na yote kabisa. Wakati huu aliapa kutomsogelea kabisa Doreen kwani kila akisogea jirani yake aliishia kumsababishia avune maumivu. Alihisi mkini Doreen anataka wachumbezane kwa maneno matamu ya kusindikiza usingizi wa kulalia usiku huo. Simu ya Edison ilipokata ilipishana na nyingine. Jina tofauti na la Doreen. Lilijitokeza kwenye kioo cha simu yake. Alikuwa ni miongoni mwa mjukuu mwingine aishi na bibi yake. Aliyempigia simu kumsalimia pamoja na kumuunganisha kimaongezi na bibi yake. Edison alilazimisha tabasamu na kuipokea haraka. Alianza kusabahiana kwa bashasha huku akionyesha kuifurahia mno simu hiyo. Hata mpigaji alihisi Edison alikuwa amekumbuka mno kupigewa. Edison hakuishia kuzungumza na huyo peke yake, bali hata bibi aliunga maongezi. Bibi alifurahi mno kusikia mazuri ya Edison. Kama umebadilika kweli, basi Mungu akuongeze na kubariki kazi ifanyayo mikono yako. Aliongeza bibi yake. Bibi, kuwa na amani. Sijaja mjini kucheza wala kutafuta wanawake. Ni mimi na kufanya kazi tu. Tena ngoja niwatumie chuchute kitu ili angalau mnywe soda. Edison alimpoza bibi yake aliyechangamka na kufurahi kupita maelezo. Bibi aliamini kweli. Edison amebadili nyendo zake. Pesa alizokuwa akitumiwa mara kwa mara, pesa alizokuwa akitumiwa mara kwa mara zilimpoza maswali. Simu ilipokatwa, Edison aliingia sehemu na kutuma pesa. Akafanya hivyo ili kutimiza ahadi yake kwa bibi yake. Hakujali hata kama anazidi kuteketeza akiba yake iliyosalia. Licha ya yote hayo, hakuwa tayari kuwafahamisha aliyomsibu. Aliamua kufa na tai yake shingoni. Alipomaliza tu zoezi la kutuma fedha kidogo iliyokuwa imesalia kwenye simu yake, jumbe kadhaa kutoka kwa Dorini zikaingia kwa fujo. Alizifungua kivivu ili kufahamu yanayojiri kwa Dorini. Dorin alikuwa akiomba waonane kwani anafahamu yaliyomkuta Edison. Edison hakujibu kitu. Alivuta shuka lake na kujifunika kwani uchovu mwingi ulimtesa. Hakujali chochote kuhusu Dorin. Alizidi kuogopa namna ambavyo amekuwa akiangukia pua kila anapojaribu kujikumbatisha jirani na msichana huyo. Ni dhahiri kujiweka karibu yake kulikuwa ni sawa na kuuza bangi upenuni kwenye kituo cha polisi. Hata kama utafanikiwa kuvuna pesa nono lakini ipo siku utakamatwa na kufanywa mabaya. Akili yake ikamkumbusha kutumbuiza masikio yake kwa wimbo mzuri wa inatosha wa kijana wenu Mario. Burudani hiyo ilisaidia kuchombeza mpaka alipozolewa na usingizi mzito. Asubuhi na mapema siku iliyofuata alimtafuta Deo rafiki yake ili kuomba hifadhi japo kwa siku mbili tatu. Deo alimsikitikia kwa kila kitu na kumkaribisha bila kinyongo. Edison alinyoosha huko na kwenda kumsimulia vyema madhira aliyomkumba. Hadi Deo akajihisi mkosaji. Edison hakuwa na ugumvi naye. Akamtaka asirudi tu kumsugelea Dorin. Kwani kila asoge hapo mwanadada huyo amekuwa akileta dhuruba upande wake. Deo alikubali kisha wakagonga tano. Siku hiyo Edison hakula za damu. Alijitahidi kuzunguka kwa baadhi ya marafiki wengine ili kuomba hata kutoa msaada ili asikose pesa ya kula. Mipango ya yeye kutafuta mahali pengine pa kazi na geto vile vile ilijisuka kichwani mwake na wakati huu kusikia habari za Dorin hakutaka kabisa. Siku hiyo alifanikiwa kukusanya maokoto japo kidogo na jioni wakati anarejea moyo wake ulipata amani kidogo. Siku mbili tatu zilipita dukani kwao Dorin Jonathan alifika ili kuendelea kupalilia penzi lake mbele ya Dorin. Tayari kichwani akili yake iliweka tiki na kukata magugu yanayosumbua penzi lake na Dorin kunawiri. 
Kumngoa Edison ulikuwa ushindi tosha kuifanya nafasi yake kuwa wazi na dhahiri. Doris aliyekamatia simu yake alitaka kusogea upande mwingine ili awaache wakichombezana pale mbele ya duka hilo kubwa la nguo. Doreen aliyekuwa amegeuka mbogo aliyefura kwa hasira, alimvuta mkono kumrudisha dada yake asikie kila kitu. Alifahamu huyo ndiye Jonathan amekuwa kimtumia kama mpambe. Hivyo alijiandaa kukata mizizi yote ili Jonathan yakose kimbilio. Umefuata nini hapa? Doreen alipayuka kwa sauti. Tulia basi mpenzi, mbona umekasirika hivyo? Jonathan alimtuliza huku akijaribu kuikamata mikono yake kiupole. Na kushangaa unavoishika mikono yangu. Sijui nani amekupatia ruhusa hiyo. Darling, tulia basi. Hakuna haja asiye kuzuzana hivi. Jonathan aliachilia viganja vya Dorini kinyonge. Dadori, huyu mweu asikusogelee tena. Akikanyaga hapa, muitie mwizi. Anajifanya mwema hapa kumbe nyang'au mmoja huyu. Doris aliguna na kuondoka. Hakutaka kuchangia kitu sehemu hiyo. Akatukomea ndani zaidi ya duka hilo. Jonathan akabaki kupewa mbichi na mbivu zake kwa sura kavu ya Dorin, isiyokuwa na mzaa kabisa. Dorin alilipuka yote, akamtuhumu kwa kila kitu na kumfukuza kama mtoto mdogo. Jonathan alikuwa akicheka tu. Hasira za Dorin zilikuwa sehemu ya furaha yake, kwani alitarajia kukutana na hali hiyo. Kwa kuwa alifikiri Edison tayari muda huu alikuwepo juu ya ardhi ya bahi, hivyo furaha yake ilikuwa ni bora wakose wote kuliko Hohe hai kama Edison afanikiwe. Nisije hukuona na kanyaga hapa au kwetu. Nije kufanyaje sasa? Hizo sketi zenu mnazouza hapa unafikiri nahitaji kuzifaa basi? Una cha kuringia tena. Kenge maji mkubwa wewe. Jonathan alijikuta akijibizana na bidada huyo. Ni ajabu sana ukuti na wewe unajiita mwanaume. Mwanaume gani wewe umejaa wivu? Nenda zako huko. Kabla Dorine hajatema vyema maneno yake mengine mlinzi wa eneo hilo alifika na kuwatuliza. Alimkokota Jonathan kusogea kando kwani kufanya vile kungewapa wambea faida ya bure na kuwazibia wateja. Jonathan aliondoka akiwa amefurahi haswa kwani azima yake ilikuwa imetimia. Doreen aliumia mno baada ya kutambua lengo la Jonathan ni kumkosesha shavu nono Edison. Kufanya vile kukachagiza kuukwangua moyo wa Doreen kwa huzuni na maumivu kiasi. Siku chache ambazo Edison hakushughulika na message na hata simu zake ilimfanya kukosa raha. Kuna sehemu kwenye moyo wake inayoruhusu kupenda. Alihisi imechubuka na kupata majeraha. Na tiba sahihi na pekee ya kuja kufunga majeraha hayo ni Edison pekee ambaye hakujua hata atamfukua wapi na kumkutia wapi. Siku kadhaa ziliteketea na Edison hakuacha juhudi zake katika kutafuta mianya kadha wa kadha ya vibarua vya kujipatia ujira mpaka jioni jua linavyotua aliweza kujihakikishia kifuta jasho kadhaa kibindoni mwake alianza kupata auheni na kuona mbele dalili za kujichanga kodi yake kamili mwenyewe aliziona kuleta mbivu deo hakuwa na tatizo yeye kujihifadhi gito kwake mpaka pale mambo yatakapomnyokea vivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Dorin hakunusa wala kumtia machoni Jonathan jirani yake jioni moja siku ya Jumamosi Edison akiwa anachanganya miguu yake kuitafuta njia iendayo yalipokuwa makazi ya Deo simu yake iliita jina kwenye kioo lilisomeka Dori na alikuwa ni Doris aliyekuwa akimpigia jamaa aliwaza kivivu kwa Dorin hakati tamaa tu sasa ameamua kumtumia dada yake ili ampate Edison alitamani kuikata lakini alikumbuka ubia kati yake na Doris ni kuitwa kulitibia gari pekee alibadili mawazo na kuipokea simu kisha akaisugeza sikioni haraka. Muda mrefu sana umepotelea wapi Edi? Doris alitanguliza swali hilo pasi na hata kutoa salamu. Basi tu ni maisha sister. Niambie leo umenikumbuka eh? Au ndio gari linagunjweka? Ndio hivyo, nimejikuta na mkumbuka fundi wangu. Au muda umeenda sana. Ndo natoka nilipokuepo sasa hivi na vifaa sina. Kwa nini usiwacheki pale gari jijirani ili waje wakusaidie? Sina haraka, wewe njoo ulicheki tatizo kama itahitaji mambo mengi hata kesho nayo ni siku basi sawa sichelewi tayari kiza kilikuwa kimetanda simu ilipokatwa Edison akashindwa kama aende kweli au agairishe akili yake iliafiki kwenda baada ya kuhisi kutokuwa na tatizo linalohitaji matumizi ya vifaa kulitibu ni kawaida katika hilo amekuwa akiitwa kwenda kujilia pesa za bila kazi ngumu miguu yake ilibadili njia hakuogopa uwepo wa kiza 
akaanza kufuata nyumbani kwao Doris. Japo alifahamu vyema atakutana na Doreen. Akili yake ikaendelea kusuka mbinu matata za kumfukuzia mbali Doreen. Kama mbwa koko jirani na machinjio. Endapo Doreen atatumia nafasi hiyo kujibebisha mbele yake. Alipofika tu ni kama alingojewa pale pale nje. Alibisha hodi na kufunguliwa bila kusubiri. Doris alimkaribisha ndani kwa bashasha tele. Edison alibaki akitabasamu tu. Sehemu ya maigesho palikuwa na gari moja wapo. Edison alijongea kwenda pale ili kuanza kazi yake mara moja. Aliwasha kitochi chake kidogo ili kumulika vyema. Alipoanza kufanya ukaguzi wake kulizunguka gari. Lina shida gani hili Dori? Mbona haraka hivyo ndugu yangu unawahi wapi? Nawahi kigiza hiki. Nataka nifanye chapu ili nikaoge au huisi kibaridi cha leo. Ah, halafu kweli, wacha nivae suta langu. Nakuja na funguo, sawa? Sawa, boss. Doris aliingia ndani huku akitabasamu peke yake. Aliingia ndani na kutoka akiwa amevalia sweta na mkononi akiwa ameshika ufunguo wa gari. Edison aliukwa pua na kulichangamkia gari hilo. Sijui ilikuwaje, lakini Edison alipoanza kuhangaika nalo lilionyesha kuhitaji matibabu. Kuna sehemu ilionyesha kuwa mbovu. Doris ndiye aliyebaki na mshangao kwani lengo la kumuita Edison pale halikuwa kulijia gari lakini ajabu gari likawa hovyo. Edison aliangaika nalo kama nusu saa bila mafanikio. Alijitahidi kukagua kila sehemu mpaka alipoiona shida. Shida ilikuwa kubwa na ilihitaji vifaa. Hitimisho likawa kufanyika siku ya kesho yake. Edison alitaka kuondoka kwa tayari muda ulikuwa umekimbia kiasi. Edi Mbona ujiulizia kabisa kuhusu Doreen? Ah, nimeshasahau tu. Yupo wapi kwani? Edison alivunga kwa maneno yenye aibu. Anaumwa, njoo umpe japo pole. Amejilaza humo ndani. Doris aliongea kwa huruma, kitu kilichomfanya Edison kupata wasiwasi. Kwanza alihisi ni kweli Doreen atakuwa mgonjwa. Alijitazama muonekano wake. Alijitazama muonekano wake ulivyokuwa mchafu. Kisha akanyanyua sura yake ili kumkatalia Doris kuingia ndani ya nyumba hiyo akiogopa kwamba atachafua. Edi, ingia bwana, hakuna shida. Doris alimbebeleza Edison baada ya kuona anazidi kujishtukia na mavazi yake yaliyonakishiwa na oily tube. Edison hakuwa na namna, alivua viatu vyake imara na kwanza kuzipiga hatua kuingia ndani kumfuata Doris. Hofu ya kukutwa na baba mjengo iliyeyuka ghafla na taratibu akili yake ikagubikwa na mshangao wa kutalia uzuri wa mandhari mwanana yaliyoipamba nyumba hiyo kwa upande wa ndani. Hatua zake zilikuwa kama anayenyata. Alihisi miguu yake kuchafua marumaru zile nyeupe zilizoambatana na zenye rangi ya maziwa. Baada ya kusogea ndani zaidi walikutana zulia zuri la manyoya. Vituko vyote vya Edison vilimwacha Doris akicheka chini chini. Aliona kama Edison anamfanyia masiara tu. Waliingia ndani ya chumba kimoja wapo ambako Edison alishuhudia utofauti. Uwepo wa meza ya kujerembea na hata vitu vingi vya kike vilimtambulisha kuwa hicho ni chumba chao. Karibu, umsalimie mgonjwa wako yule pale. Sawa. Doris alikwenda kumchukulia kinywaji. Chumbani, Edison akazidi kuzipiga hatua kumfuata Doreen aliyejilaza kinyonge kitandani. Mwili wote umekumbatwa ndani ya shuka na kichwa pekee kubaki juu mithili ya kukukishingo aliyejikumbata vyema kwa mbawa zake nyakati za baridi kali Edison alitamani kukaa vile vile lakini aligairi alisogeza vidole vyake viwili vya mikono na kupima hali ya joto juu ya shingo ya Dorini joto lilikuwa juu kiasi kama mtoto mwenye homa Edison akaafi kikuwa Dorini anaumwa D pole nimepoa hatimaye umekuja kuniona au kwa vile nakaribia kufa. Hapana, usiseme hivyo di wangu. Mbona hufi? Unaumwa nini kwani? Edison aliyeyuka na kupoa. Badala ya kuonyesha ukauzu wake, akajikuta anaanza kubembeleza kwa sauti yenye huruma kubwa ndani yake. Ni dhahiri akili yake haikutaka kuwa jirani na Dorin, lakini moyo ulitaka tena, ulihitaji kuliko kawaida. Dorin aliamua kutumia mwanya huo kudeka. Yamkini hata hakuumwa kitu. Kwa nini ulinikimbia lakini Edi? Mimi nilikukimbia. Hivi unajua hata viuja alivyonifanyia jona wako? Nime sizitaki habari za jona. Njoo umbembeleze mgonjwa. Wewe, napandaje hapo kitandani na nguo zangu zilivyochafu hivi? Kukaa tu hapa naogopa. Halafu baba yako asije nikuta hapa nikaanza kukwepa risasi humo. 
Dorin aliachia kicheko hafifu na kumtazama Edison vizuri. Njoo basi, kwani sijaiona hiyo oili? Halafu kuhusu dadi, hayupo siku nyingi. Njoo basi, nitaanza kulia hapa. Edison alitabasamu kivivu na kujitazama alivyokuwa mchafu. Alivuta gauni refu la kulalia la Dorin lililokuwa kando na kujivika juu ya nguo zake chafu halafu akapanda kitandani na kumkumbatia Dorin kifuani kisha akaendelea kuuparaza mkono wake mgongoni mwa bidada huyo akisindikiza na maneno ya kumpatia pole Umependeza sana na hilo gauni hujui tu na kusaidia hapa kutochafua mashuka yenu halafu wewe unaanza kufanya utani wako sio sio mzaha natamani mwenye nalo aje halafu nione Doris alirudi chumbani hapo akiwa na kinywaji mkononi. Alipowatazama kitandani aliishia kuguna tu. Alimkabidhi Edison kinywaji kilichokuwa kimefunguliwa na kubaki akicheka baada ya kushindwa kuvumilia kubana kicheko chake kwa muda mrefu. Ah, kumbe nachekesha sana tu, halafu amsemi. Edison aliamua kuwatolea uvivu. Ndugu wawili walimgeuza kituko na kuendelea kuvunjika mbavu kama walimwona mbwa akicheza mziki na kuyakata mauno. Si nilikwambia mwenye nalo huyo hapo. Hivi di, unaumwa kweli wewe. Edison alitabasamu tu. Dorin aliyekuwa mgonjwa ni kama alipona ghafla kwa jinsi alivyokuwa amechangamka. Doris aliondoka na kuwacha wao tu. Dorin akatumia nafasi hiyo kudeka atakavyo. Edison alijikuta akiishiwa nguvu. Alihitaji kumbata moto moto kutoka kwa mtoto ambaye hata yeye alimpenda haswa na kufanya maini na bandama zake zirukeruke ndani ya mwili wake kila akiwa jirani yake alimtazama kwa macho madadisi alimeza funda la mate baada ya akili yake kuhemka alimnywesha kinywaji kile Dorin na kumtuliza kwa maneno yake matamu ya chumbe zayo leo sitalala hapa niruhusu basi niondoke Edison alilalama kwa sauti kavu kwa nini sasa umechoka kumwona mgonjwa hamna nitakuja kesho Hapana bwana, usiondoke, saki unikimbie tena. Sikimbii wakati huu, ni jona tu ananifukuza. Sawa, nitakuja kesho. Maneno hayo yalifanywa ufunguo mpya wa kurudisha kilichokuwa kimepotea. Edison alisahau kabisa kama Dorini huyo ndiye aliyemfanya akafukuzwa kibaruani kwake. Alijikuta akimsamehe kila kitu. Hakukumbuka kabisa kama kila asoge hapo karibu na Dorin amekuwa akiambulia matatizo makubwa yasiyokoma kila mmoja akarejesha majeshi yake upya hata yaliyokuwa mapumzikoni yakaungana kufanya kazi walifanya mchezo wa paafunika paafunua na kudekeana wakati huu Dorin hakufanya ajizi hakutaka Edison yapotee kwenye upeo wa macho yake Edison ndiye aliyebaki kushangaa upendo huo ni wanamna gani kwani tangu akiwa kwao hakuwahi kupendwa kiasi kile licha ya kuwa na nyota ya kukubalika na wanawake kwa Dorin alizidi kipimo hata yeye alimpenda Dorini kwa vingi. Tatizo likawa kufukuzana na Jonathan, kukazidi kumvunja moyo. Kila anapofikiria kuwa Dorini ndiyo haachi kufikiria ni namna gani nzuri ataweza kuepukana na Jonathan, lakini alikosa jawabu sahihi. Si Dorini peke yake alionyesha kumkubali Edison kwa asilimia zote, bali hata Doris alimkubali mno. Doris alitumika kama sehemu ya kutania Edison asiache kifaa kipotee sehemu isiyokuwa stahiki. Edison alibaki kutabasamu tu. Akilini mwake mawazo hayakukauka na mwisho akaamua kiume. Penzi lake na Dorin hakuwa tayari kulipoteza kivyovyote. Alikubali kuvaa magwanda na kuingia vitani kama Dorini wake anampambania, kwa nini yeye asithubutu kumpambania? Aliambatana na Dorini kuwa ni wasawa kuwa pamoja bila kujali atakalo mwingine. Upendo kati yao ulimea kwa haraka mno. Yaani kama mchezo wa nipe nikupe hakuna kutegeana nipende nikupende Edison baada ya kuhangaika kutafuta kibarua vya kutosha mwishowe alibahatika kupata gereji moja wapo iliyokuwa mbali na mitaa aliyozoeleka kuonwa ilikuwa faida kwa yeye kuwa huru huko na kutogopa kitu kumuhusu Jonathan lakini tabu ikawa juu ya kusafiri kwenda na kurudi kupumzika kwenye geto la deo kwani bado alikuwa kwenye harakati za kujichanga vizuri ili afikie kuipata kodi yake Baby, kwa nini unakataa mimi ni kusaidia kulipa kodi ili uwe mwenyewe sio pale kwa rafiki yako? Nashindwa hata kuja kukutembelea jamani. Dorin alikuwa akimdekea Edison siku moja walipokuwa kupata ice cream pamoja. Ndo nipo kumalizia, usijali kula tu hiyo hela. 
Edison hakuacha kujiweka jiwesugu. Ona sasa, sipindi hivyo. Nikitumia na wewe ndipo nafurahia. Fanya upesi basi uondoke pale. Hivi unajisikia unayosema lakini <laughs> Edison aliishia kucheka kivivo. Ni wazi maneno ya Doreen yalishupa upofu mkubwa sana wa Huba. Najua ndio, lakini sinakusaidia tu. Kwani ni vibaya jamani? Basi baby, usijisikie vibaya. Njoo tuchange, kesho nitahamia. La kwanza likaisha. Edison akachukua geto na kuhamia huko. Huku wakiendelea kuwekeana hadi Kemkem ambazo hakuna aliyejua endapo zilibeba ukweli au la. Ahadi hizo moto moto na tamtamu zilizoendelea kurindima ndani ya masikio yao zilitosha kudhirisha penzi lao bado bichi. Kama wangejua penzi bivu linavyokuwa chachu basi wasingethubutu kuapiana ahadi kedekede ambazo hakuna aliyejua namna ya kuzitekeleza. Yote kwa yote lao lilikuwa moja tu wawe pamoja. Kadri siku zilivyoyoma ndivyo wawili hao wakazidi kuwa pamoja. Hakuna usumbufu wowote waliopata kutoka kwa Jonathan. Doreen alipumua akipigia mstari kuwa Jonathan tayari alishabwaga manyanga na kunyosha mikono juu. Jonathan hakuonyesha kunusisha pua yake tena jirani nao. Hakuna aliyefahamu ni wapi alipojificha au kwenda. Katikati ya viunga vya bustani moja wapo iliyotengwa kando kidogo na mji wa Morogoro. Jumamosi hiyo Edison na Doreen walikuwepo miongoni mwa kadamasi wa waliofika kujivinjari eneo hilo. Ilikuwa ni tamaduni ya watu kufika eneo hilo na kupumzika huku wakifotoa na picha lukuke kwani mazingira yake yalivutia kuwa jirani nayo. Baada ya kutoshika kwenye picha walichukua nafasi ya kuketi chini ya mti mmoja wapo. Eneo lenye upepo safi wenye harufu nzuri ya kunukia kutoka kwenye maua kadha wa kadha. Eneo kubwa litapakaa wapenzi kama wao wakiendelea kubarizi kwa raha zao. D. Nataka kukuuliza swali. Edison aliongea. Mikono yake iliendelea kuchezea nywele za Dorin ambazo zilijimwaga vyema kwenye miguu yake alipokuwa mijila za Dorin na kukunja miguu yake kibosi juu ya nyasi fupi za kijani zilizokatwa kiustadi. Bibie alijiachia huru kwani mikono yake iliendelea kusindikiza mikono ya Edison wakati wa zoezi hilo la kutalii kichwani mwake. Swali lipi tena? Umeshaanza mambo yako. Punguza pressure. Nataka unijibu vizuri. Mhm. Dorin aliguna na kujivuta mgongo ili aketi kitako kwani Edison alivyokuwa akiongea aliashuria sio jambo la mzaa kabisa. Sijasema ukae sasa. Mbona una Uliza basi sawa. Hivi di unanipenda? Kwa nini uulize hivyo baby? Au unahisi sina mapenzi ya dhati kwako? Wewe ni jibu tu. Nakupenda mno kuliko hata unavyofikiria. Nakupenda mno mpenzi wangu. Hivyo tu ndo nilitaka kusikia sawa edi lakini kukupa moyo wangu usitumie kama fimbo ya kunichapia sipendi kuumizwa mwenzio edison alitabasamu tu na kutikisa kichwa chake huku akimkumbatia dorin na kukilaza kichwa chake kifuani mwake dorin alitulia kwa sekunde alisikiliza mapigo ya moyo ya edison yanavyokwenda mbio tafadhali usiniache edi mimi sio kukuaminisha na kupenda mbele ya umati wa watu siku ya harusi. Mimi nafanya vitendo vyangu tu tukiwa wenyewe huku bila shinikizo la mtu yeyote. Edison aliyekuwa kimya alivuta fikra za mbali mno. Alipoona anachoshwa na maneno ya Dorin. Alimbusu mdomoni na kumsababishia kimya kichukue nafasi yake. Midomo yao tu ndio ilibaki kuzungumza pamoja. Dorin alifumba macho yake kusikilizia utamu vile unapenya tena alizungusha mkono wake mmoja kisogoni tena alizungusha mkono wake mmoja kisogoni kwa Edison halafu akaendelea kushika shika kisogo huku akitoa ushirikiano kamilifu uwepo wa watu wengi uliwafanya wasitishe na kutulia tuli waliendelea kuwekeana mipango kadhaa ya kutosha wakati nyuso zao zikichekelea tu siku chache mbele Edison alipigiwa simu afike bahi kwani bibi yake alikuwa amelazwa hospitalini Doreen alivyokuwa mweho aitaka waende pamoja lakini Edison akamtoa hofu safari ya kurudi bahi ilianza akiwa na wasiwasi juu ya afya ya bibi yake ambaye hakuwa dhaifu licha ya umri wake kumsogea sana akiba yake kidogo aliyojikusanyia aliikomba yote kiasi kidogo alikitenga kwa nunulia zawadi kidogo ndugu zake 
Alifika kwanza Dodoma na kununua vitu baadhi. Kisha akaunganisha usafiri na kufika Bahi. Simu yake haikukauka kuwasiliana Doreen. Alifika Bahi salama na kukutana bibi yake. Ndio ameruhusiwa kurudi nyumbani. Wajukuu wengine walimkaribisha kwa bashasha huku akizipokea zawadi zao na asante kwa sana. Edison alichukua nafasi kuongea mawili matatu na bibi yake ambaye afya yake ilionyesha kwanza kutengemaa. Tabasamu hafifu lilichanua vyema usoni pa bibi yake na kumpa tumaini Edison. Bibi alipambwa na furaha kama Bibi alipambwa na furaha sana siku hiyo kwani hali ya Edison ilionyesha dalili zote za kuwa mtu tofauti. Edison akatumia mwanya huo kumfariji bibi yake kuwa amebadilika na kuwa ni mtu wa kazi kazi. Baada ya kufanyia kazi ushauri wake, bibi alibaki kucheka tu mapengo yote nje, lakini alimtaka Edison arejee mjini kufanya kazi kuliko kubakia bahi kwani yeye ni mzima wa afya. Jioni Edison alikutana na baadhi ya marafiki zake kwenye baadhi ya garage alizowahi kuwa nao. Kila mtu alichangamshwa vilivyo na ujio wake. Waliendelea kumtania jina lake maarufu la mzee wa nyundo, wakimaanisha apendaye wanawake. Edison aliishia kutabasamu tu na kukataa kidai ameshabadilika. Hakuna aliyafiki kwani walifahamu vyema alivyokuwa kiwembe kila msichana akikateza mbele yake, yeye yeah, anakata tu. Siku mbili tatu ambazo Edison alipumzika bahi zilimpa muda mzuri atulize akili yake vyema na kufikiria mengi juu ya hatima ya maisha yake mbele. Kila kitu aliona sahihi. Na jambo lao na Doreen lilisalia kulamkia pekee. Ngombe mzima walikuwa wameshamaliza. Bibi yake alipata uheni na hiyo ikawa tiketi ya Edison kuchanganya miguu yake kurudi Morogoro. Aliaga na kurudi Morogoro tena. Doreen akemkojea kwa hamu. Alitamani afike hata sekunde hiyo hiyo wazungumzaye. Hatimaye Edison alikanyaga tena ardhi ya Morogoro. Alifika hapo majira ya usiku baada ya kuchelewa kuondoka Dodoma. Alipitiliza geto kwake kupumzika. Akaendelea kuchombeza na simuni na dorini wake. Kila mmoja alionyesha dhahiri kumkumbuka sana mwenzake. Tukio kubwa la kuunganisha mioyo yao lilianza kufanywa mchakato wa haraka baada ya wote kujadiliana kwa kina na kukubaliana namna nzuri. Dorin alimtoa hofu bavu wake huyo. Kwao hawakuwa na tabia ya kunyanyapaye yote. Hivyo alitakiwa kuhesabu ameshapata jiko. Edison alifika na kutambuliwa vyema mbele ya baba yake Dorin. Bwana huyo alitamani sana kufahamu ni nini amekifanya Edison mpaka kuinasa jumla akili ya binti yake kiasi hicho. Akamtoa shaka. Kikubwa alichongea ni kuwa si kwa atakayoanza kumtesa binti yake basi ahesabu maumivu kwani ndio siku ataufahamu upande wa pili wa sarafu wa mzee huyo. Edison alikuwa mtulivu akianasa vyema maneno ya mzee huyo. Ni dhahiri baba alionyesha kumtoa binti yake kipenzi namba moja na hakutaka ateseke. Alichojali ni furaha yake na jukumu hilo akakabidhiwa na kupokea kijiti Edison. Bibi yake Edison hakukanyaga morogoro kushuhudia tukio la mjuko wake. Alikataa kata kata na kuwaambia wafanye bila uwepo wake. Alihimiza wafanye hima baada ya kumaliza basi wakamsalimie bahi kwani hakuwa tayari kusafiri hovyo. Edison aliafiki na kuheshimu maamuzi ya bibi yake. Alijikuta akifanya kama atakavyo. Kama ahadi ya baba yake Doreen ilivyojieleza, mzee alijilipua kumaliza gharama zote za harusi ya binti yake kipenzi na Edison. Doreen alifurahi mno kuona vizuizi ambavyo wenzake wamekuwa wanawekewa, yeye hajakutana navyo. Wazazi wake ndio kwanza walionyesha kuridhiwa atwaliwe na Edison. Kadi za mwaliko zilitoka, watu wakatoboa mifuko yao vivyo hivyo ili wasilikose tukio hilo. Licha ya kutokuwa na sapoti kubwa sana, baadhi ya marafiki zake Edison na hata mafundi wenzake walimuunga mkono kadri urefu wa mifuko yao ulipopelea. Alikuwa ni jamaa yao wa faida, hivyo hawakutaka kumtupa. Maandalizi yalifanyika vyema na ikafika siku ya kujimwaga. Watu walihudhuria kulingana na mialiko yao. Edison alijikuta akiwa ameokota fenesi chini ya mwarobaini. Yeye ndiye alikuwa mwenye shughuli. Umati wa watu waliofika pale kujaa hadhi kubwa kuanzia mavazi nadhifu na hata kuonyesha ni wenye pesa ili mfanya Edison ajifikirie mengi kichwani mwake. Alihesabu kama deni kubwa kutupunguza upendo na kumjali Doreen kwa hali zote bila kuchoka. Ni dhahiri baba yake Doreen alimpa heshima kubwa kijana huyo kutoka bahi kwenye mapori na vichaka vya miiba. Kwenye pekuzi za sura za wageni wote waliokuwa jirani na pale mbele, Edison 
aliweza kuinasa vyema sura ya Jonathan iliyokuwa imevalia miwani ya kuficha macho. Muonekano wa Jonathan ulipendeza mno kwa sababu ya suti yake nyeusi ti. pamoja na Edison kushtuka lakini alijitahidi kuuficha muonekano huo. Akili yake ikaendelea kujiuliza na kujijibu. Ni nani alimpatia mwaliko Jonathan ikiwa Doreen na Doris dada yake hawakuivana tena na mtu huyo. Mwisho alitabasamu tu na kumuona ni mfamaji asiacha kutapatapa. Alimpongeza kimoyo moyo kwa ujasiri wake kuja kushuhudia mtu aliyempenda akiolewa na mwanaume mwingine. Viapo vya ndoa vilifanyika likifuatiwa na zoezi la kufiana pete. Mwisho mchungaji akaidhinisha ya kuwa tayari wawili wale wameshahalalishwa kuwa mwili mmoja. Edison alimbusu Dorini na kufanya watu wawapigie makofi na kushangilia kibosi zaidi. Wakati wote Edison hakusitisha dadisi zake za kifundi. Alitamani mno kulifahamu dhumuni la Jonathan kufika pale. Kwani hata kuweka pingamizi yeye na Dorin hakuweka tena. Alikuwa mstari wa mbele kuwapigia makofi ya ushindi. Usiku muda ambao walikuepo ukumbini kuhitimisha sherehe, mshoreeshaji aliendelea kuchangamsha shughuli. Edison alikuwa makini kufurahia vilivyo siku hiyo. Kwake ilikuwa ni siku ya kihistoria isiyosahaulika. Hivyo furaha yote ilidhihirika. Kwa bahati nzuri au mbaya, macho madadisi ya Edison hayakuweza kuinasa tena sura ya Jonathan. Edison alitabasamu kuna Jonathan ameshindwa kuvumilia maumivu makali ya moyo wake. Baada ya kuona si yeye amekabidhiwa ufunguo wa kufungua kufuli la bidada huyo. Akadhani Jonathan amekimbia. Wakati pendwa ambao watu wengi waliongoja kwa hamu ulifika, muda ambao walianza kucheza pale mbele. Mziki wa taratibu uliendelea kutumbuiza kibosi na kuwafanya wanaopenda kuburudika kuanza kujongea kwa pale mbele. Hawakuwa hao peke yao, bali hata bibi harusi na ubavu wake bwana Edison walijisogeza kujivinjari. Edison alikuwa akichekelea wakati wote, wakaendelea kucheza pamoja na kufuata miondoko ya mziki uliokuwa ukitumbuiza. Doris alikuwa akiwatazama kwa hamu kwani mdogo wake alikuwa amepiga hatua hiyo kubwa kuliko yeye. Haikumpa shida, akawaombea dua wadumu kwenye ndoa yao, kwani hata yeye alikuwa mbioni kutekeleza hilo. Alikuwa ni mtu mwingine tu kwani Deo alishamfurusha baada ya mdogo wake kupata alichokitaka. Kumbe wakati yote hayo yakiendelea, Jonathan alikuwa mmoja wa waliotulia, wameketi kwenye viti na kutulia tuli kubadili nguo kulipoteza kabisa akili ya Edison. Aliyeshindwa kumtambua kabisa. Wakati huu Edison alikuwepo mbali na walipoketi maharusi. Nderemo na vigeregere viliendelea kushupaa kwenye muda wa kucheza vilimpa nafasi ya kujongea kwa hatua za kucheza cheza kama mmoja wa anayetaka kujumuika nao. Jonathan alifika pale mbele na kuonyesha amefurahi na kuanza kucheza japo kuwa alikuwa peke yake. Wengine wengi waliokuwa akicheza hawakuangaika naye kabisa. Kila mtu alicheza ajuavyo na awezavyo. Jonathan alipoona hakuna anayemtilia shaka, alijisogeza hatua chache jirani na walipokuwa akicheza Edison na Dorin kwa madaha huku akibusiana. Kila zikipita sekunde kadhaa aliingiza mkono wake kwenye koti lake na kuchomoa kitu ilikuwa ni bastora yake nyeusi iliyokuwa imejazwa risasi na kukokiwa kabisa alipiga hatua za haraka haraka na kuwafikia Dorin na mumewe hakuna aliyemtambua wala kumtazama Jonathan bila hiana aliwanyooshia bastora yake na kufiatua mara mbili pa pa zilisikika sauti mbili za milio ya risasi kila mmoja alikuwa ukumbini hapo akataharuki na kutimua mbio. Hakuna aliyekuwa tayari kufahamu ni nani alifatua risasi au ni yupi alikuwa amelengwa. Kipaumbele ni kunusuru maisha yake. Jonathan hakutazama popote tena. Alirudisha haraka bastola yake na kuanza kukimbia mbio akiungana na watu wengine kwenda nje. Vilio na mayoe vilishika hatamu huku jina la mama likishindwa kubanduka mdomoni pa watu wengi. Wenye roho nyeupe na magonjwa ya shinikizo la juu la damu walipoteza fahamu na kubaki wameanguka chini. Kukanyagana pia kulichanganya. Meza ziliparamiwa na kugeuza eneo la kutisha badala ya watu kufurahia. Paafunika paafunua ukumbi wa furaha ukageuka uwanja wa mafukuzano. Tabasamu la Jonathan kule kanisani halikuwa lenye ukweli. Ni dhahiri alikuwa akiugulia maumivu yake ndani kwa ndani baada ya kushuhudia namna Dorin alivyokuwa amedhamiria kumkataa kabisa mwiba huo mkavu uliujerui moyo wa Jonathan na kumkasirisha sana 
mpaka akampangia mpango mkakati ndani ya uongozi wa kichwa chake kitukutu. Simba mwenda pole ndiye hunasa wendo lake. Jonathan aliamua kuwa hada Edison na Dorin kuacha huru kipindi amepotea ili wajihisi amekubali kujitoa kwenye kinyang'anyiro cha kumpata Dorin. Dorin na Edison kuruhusu kosa hilo kukafanya Jonathan atimize kile alichoamini kingetuliza hasira zake. Baada ya watu kutawanywa kwa taharuki ile, wapo waliobaki mlembule ndani ya ukumbi. Baba yake Dorin alikimbilia pale binti yake alipokuwa amelala chini pembezoni mwa ubavu wake bwana Edison. Shila lake jeupe litapaka damu. Baba yake Dorin alichukua jukumu la kumnyanyua akaketi vyema kwani hata wasindikizaji wa maharusi hao hakuna aliyetaka kuonyesha ushujaa mbele ya risasi za moto Dorin alijikagua haraka na kukuta yupo salama lakini Edison alikuwa amelala kifudifudi huku juu mgongoni mwake kukiwa na matobo kwenye suti kwa sheria risasi zote mbili ziliingia ndani ya mwili wake suti yake ilionyesha kuloa damu kama iliolowekwa damuni Dorin aliendelea kuangua kilio huku akisema neno mume wangu kwa sauti pamoja na kumtikisa Edison ambaye hakuonyesha dalili zozote za kuamka hata kuwa na fahamu zake. Dorin alilia mno. Hakutaka kuamini huyo aliyelala chini ndiye mume wake ambaye walitoka kufunga ndoa yao muda sio mrefu na walikuwa kwenye harakati za mwisho kabla ya kwenda kuanza kula zile saba zao za moto japokuwa tayari walishaanza kuchinjana siku nyingi walifika vijana kadhaa pale na kumnyanyua Edison mpaka nje walimpakia ndani ya gari na kumkimbiza hospitalini damu nyingi iliyokuwa imechurizika pale sakafuni ili mnyima matumaini kila mmoja ya kuwa Edison atapona akina mama wachache waliokuepo ukumbini hapo walibaki wamejitwisha mikono yao kichwani Doris aliumia moyo kupiteleza chozi la huzuni lilimdondoka alifanya awezavyo kumrudisha Dorin ili asiambatane na gari lililompeleka Edison hospitali. Dorin alikuwa akilia kama mtoto mdogo aliyepokwa andazi mdomoni. Alikuwa akitupa tupa mikono na miguu yake akiomba achiwe huru ili amfuate Edison wake. Doris alitumia mpaka nguvu ya ziada kuhakikisha kwamba Dorin harukwe na akili. Alimkumbatia pale pale chini bila kujali shila lake lenye damu. Badala ya kumpongeza ndugu yake kupata mume nyakati hizi ngumu akijikuta na mbembeleza nyamaze baada ya kupokwa tonge mdomoni. Dorin alitulia kutapata hapa lakini kilio cha kwikwi hakikukoma. Bidada huyo aliharibiwa sana siku yake. Machozi yalimbubujika bila kukauka. Moyo wake ulikatwa katwa, vipande na majeraha yake yakifukuta maumivu makali kama yaliyowekewa chumvi. Doris alimnyanyua taratibu huku maneno ya kumtuliza yakiendelea. Alitoka naye nje ambako waliingia garini na kwenda nyumbani kupumzika kwani giza lilikuwa limetanda mno. Mama yao alishauri wasubirie nyumbani kuzipokea taarifa za hali ya maendeleo ya afya ya Edison kuliko kwenda pamoja hospitali. Ndugu alitawanyika na jambo hilo likaachiwa familia ya kina Doris kuitemesha. Doris hakumwacha popote mdogo wake ili asije kufanya maamuzi ya kijenga aligeuka kumfariji mdogo wake angalau Dorin alitulia lakini hakupumzika kuomba afahamishwe juu ya hali ya Edison wake kama yu mzima au ameshamkimbia duniani na kumwacha peke yake Edison alipofikishwa hospitali ya kulipia alichangamkiwa haraka na kukimbizwa chumba cha wagonjwa wa mahututi baada ya kugundulika mapigo yake ya moyo yalikuwa bado yapo japokuwa yalikuwa chini sana Madaktari walirarua suti hiyo kwa mkasi na kuitupia kando. Edison akalazwa vizuri kitandani huko mitungi yenye hewa safi ya oxygen ikimsaidia kupumua. Waliashtua mapigo ya moyo wake wakati wakiendelea na huduma zinginezo. Kilisogezwa kisinia cha bati na juhudi zote zikawa kumfanyia upasuaji mdogo ili kuondoa risasi zote mbili ili kutoa sumu. Bahati nzuri ilikuwa kwa Edison Risasi zilitolewa na hazikuwa zimepasua mishipa mikubwa ya damu. Sindano kadhaa zenye dawa zilidungwa huku dripu za maji na damu zikiendelea kuchuruzika kwenye mishipa ya mikononi. Matumaini ya kupona Edison yalikuwa kidogo sana. Kadri saa zilivyoyoma ndivyo hata daktari wake na manesi walihisi ndivyo sivyo. Nje ya wodi hiyo alikuwepo mtu mmoja ambaye alikabidhiwa majukumu ya kuangalia chochote ambacho kitatolewa na daktari ili amfikishie kwa haraka mrejesho unaohusu afya Edison 
kwenda kwa baba mzazi wa Doreen. Tayari mzee alirudi nyumbani kupumzika kwani ilikuwa usiku. Alijipanga kwenda kuitumia nafasi hiyo kumtuliza mwanae ashushe presha. Alifika na kuwakuta mabinti zake wakiwa sebleni, nyuso zimejaa huzuni. Mzee aliwatazama kwa zamu huku akitabasamu. Lakini ndani ya moyo wake aliugulia maumivu makubwa. Alijikuta akimuonea huruma binti yake kwa yote anayopitia. Baba, ni mzima mume wangu. Dorin aliropoka na kusimama. Tulia basi mama yangu. Keti chini kwanza. Kwani huoni hata tabasamu langu usoni? Sawa baba. Mumeo mzima kabisa ingawa yupo akipigania nafuu yake huko hospitali. Usisitishe maombi. Mungu ainusuru roho yake. Isimponyoke wakati huu unapomhitaji sana. Maneno haya yalifufua upya furaha ndani ya Dorin. Alishusha pumzi ndefu na kuachia tabasamu hafifu. Alitamani pakuche haraka ili akamshuhudie mwenyewe mume wake. Usiku ulikuwa mrefu sana na kitanda alikiona jiwe. Kulala hakutamani kabisa. Asubuhi baada ya kudamka Dorin alikuwa tayari ameshajiandaa na yeye pamoja na baba yake walikwenda huko. Hali ya Edison ilionyesha tumaini licha ya kuwa hakuwa mwenye fahamu zake wakati huo. Dorin aliumizwa sana kuona mumewe amelala kitandani, hawezi hata kusogeza kidole. Ghafla machozi akaanza kutiririka shavuni mwake. Alikamata mkono wa Edison na kumwambia aamke asimwache peke yake. Alipoona hawezi tena kunyamaza, alitoka nje na baba yake alimfuata. "Baba, hivi ameshakamatwa aliyefanya tukio hili?" Bado polisi hawajatoa taarifa kamili. Ondoa hofu. Au ulimwona japo sura yake? Hapana, nadhani Edi ndiye atakuwa alimuona. Sawa, ngoja tumuombe Mungu amke. Edison hali yake haikuonyesha kutengemaa. Dalili mbaya zilizidi kujionyesha. Hii ilimfanya Doreen kuchanganyikiwa zaidi. Walimtuliza wakati taratibu zingine zikuchukua nafasi yake. Baada ya mwaka mmoja ndani ya hospitali ya KCMC pale Moshi wodi mojawapo ya mtu mmoja Edison alikuwa amelala kitandani kwa muda mrefu pembezoni mwake alikuwepo Dorini kwenye kiti Dorin hakuwa ameacha kumuuguza Edison bila kukata tamaa juu yake siku hiyo majira ya mchana Edison aliweza kufumbua macho yake na kuanza kugeuza geuza kichwa chake kushoto na kulia Dorin aliyekuwa amejinamia wakati huo alishangaa kumona Edison akiwa ameamka tena Aliita dokta kwa sauti ya juu na punde dokta mwenye dhamana ya uangalizi thabiti wa Edison aliingia haraka eneo hilo. Dokta, mume wangu ameamka. Dorin alipayuka kwa furaha. Alishindwa kujizuia kushangilia. Usihofu, tulia basi Dorin. Itabidi unipishe nimfanyie kaguzi, sawa eh? Daktari alimwambia Dorin kwa upole, tena akitumia lugha bembelezi. Kwa muda wa mwaka mzima ambao wamekuwa hapo, aliweza kuwafahamu vizuri. Dorin alitoka nje uso wake dhahiri ulijawa na tabasamu la haja. Haikuwa rahisi kusubiri kwa muda mrefu kiasi hicho mpaka wakati ambao Edison alifumbua macho yake. Dorin alitulia nje kwenye viti vya kupumzikia wagonjwa akingojea aitwe kupata wasawa kuongea na mume wake ambaye hakujua hata kama angeweza kufanya hivyo. Baada ya muda aliitwa na nisi moja. Wakazikanyaga hatua mpaka Odin. Dorin alimuona tena Edison akiwa amejilaza kitandani. Kitanda chake kilinuliwa upande wa kichwani ili kumsaidia atazame vizuri mbele. Dorin alisogea taratibu na kuvuta kiti chake kisha akaanza kumkagua kwa macho yake madadisi. Edison alikondeana, mwili ulionyesha kudhoofu kama mgonjwa. Kwa yeyote ambaye angemtia machoni, angedeliki kusema alikuwa amekwanguliwa afya yake kwa ule ugonjwa hatari. Daktari aliondoka na kuwaacha waongee kwa uhuru. Ongea basi, nisikie hata sauti yako mume wangu. Dorin aliongea kwa huruma. Macho yake yakibubujisha machozi. Mkono wake mmoja aliendelea kushikashika uso wa Edison. Edison alilazimisha tabasamu na kuongea kivivu. Nini kilitokea mpaka niko hapa di? Edison aliuliza swali kwa sauti ya kukwaruza iliyokuwa makwama. Asante Mungu umepona. Nilikumisi sana. Niende wapi sasa mama? Unajisikiaje kwa sasa lakini maana ni mwaka mmoja umepita tangu ulazwe hapa. Mwaka? Ndiyo, umepita mwaka mmoja tangu ulazwe hapa, lakini Mungu mkubwa umeamka tena ubavu wangu. Ilikuwa hivyo baada ya hali ya Edison kutuonyesha dalili zozote za kutengemaa pale Morogoro. Baba yake Dorin alifanya kitu. 
wakamtafutia usafiri akahamishiwa huko KCMC baada ya kupatikana mtaalamu na daktari bingwa Edison hakuwa ameamka kwa kipindi chote hicho chakula alilishwa kutumia mipira hewa pia aliipata kwa msaada wa kutumia hewa ya kwenye mitungi ya hewa kwa wakati wote huo Dorin alihamia kabisa Moshi mtu wa kuwa na Edison karibu hakuwepo Edison kuendelea kuwa mzima ili mfanya Dorin kutokata tamaa aliamini ipo siku Edison yataamka siku ya kuamka ilifika sasa na ubavu wake ukaamka nini kilitokea mpaka nikawa hapa tulia kwanza mme wangu ukipata nafuu utaambiwa kila kitu di mbona unakuwa kama hawa madukta eh wanapenda kunificha ficha na kumbuka kama mara ya mwisho tulikuwa kwenye harusi tunacheza na kilichotokea hapo sijui nilipigwa lungu la kichwa hawa mtaki kuniambia ukweli hapana bwana ndio sababu nimesema utulie kwanza nitakwambia kila kitu mimi mwenyewe sawa sawa ila hilo uvaruli hapo kitandani ni la kazi gani hilo ni kwa ajili ya kumbukumbu yako kipenzi hivyo tu Edison alicheka kidogo na kuishia kukohoa Dorin alimtuliza huku akimpiga piga kifuani ashushe pumzi kwani ni muda mrefu hakuwa amecheka au hata kuzungumza Edison alikuwa akijitahidi hivyo hivyo waliongea kwa muda kidogo na chakula laini waliongea kwa muda kidogo na chakula laini kililetwa ili Edison apate kula Dorin akamlisha taratibu na kumpa na rundo la dawa ashushie walipohitimisha hilo walifika manesi na kumgeuza upande mwingine upande ambao alikuwa akilalia muda mrefu ulikuwa na ganzi yani ngozi sio yake alibadilishwa nguo na kuogeshwa kisha akarudishwa kitandani ngozi ya mgongo mzima ilibanduka mithili ya nyoka anavujivua gamba lake upande wa nyuma wote ulikuwa mweusi tofauti na mbele Dorin alimuonea huruma mme wake kwa mapito hayo. Hata kukanyaga hakuweza. Miguu haikuwa na nguvu kabisa. Mkono mmoja kwenye upande aliopigwa risasi haukusogea kabisa. Jioni wazazi wa Dorin walitia timu hospitalini hapo. Nyuso zao zilijawa furaha. Kando walikuwa na binti mmoja aliyekuwa amebeba mtoto mdogo wa kike. Walimchangamkia Edison huku kila mmoja akichanua tabasamu mwanana usoni mwake. Ni dhahiri walifurahia Edison kuamka tena waliongea mengi na mwishowe Edison aliuliza kuhusu ujio wao na huyo mtoto mdogo alijibiwa ni mwanae kwani alimwacha Dorin akiwa mjamzito Edison alimtazama tu mtoto huyo na kujilaumu vikali akiogopa kuwa kama zisingekuwa rehema za Mwenyezi Mungu kusalia hai basi mtoto huyo angesalia yatima yote kwa yote alitabasamu kumwona mtoto huyo ambaye sura alifanana naye kabisa Edison aliruhusiwa kurudi kwani kilichosalia kuimarika kwake ni mazoezi ya viungo pekee ili aanze kutembea huku akiendelea kupatiwa dawa na uangalizi wa hali ya juu. Edison alitabasamu lakini kumbukumbu za milio ya risasi zilikatika akilini mwake na kumfanya amuulize vyema Dorin. Dorin hakumficha kitu. Akamwambia yote kwamba ni kweli wakati wapo ukumbini kucheza aliingia mtu mmoja akiwa na silaha. Edison alimtaja Jonathan kuhusika kumtungua kwa bastola kwani alimuona ndani ya jengo lile. Walimtoa hofu kwani miezi kadhaa baadaye Jonathan alipokuwa kwenye kumbi za starehe aliwahi kungangania mwanamke na mwenzie huko na baada ya kuona anazongwa alichomoa bastola ile ile na kumnyoshea mtu huyo. Bahati mbaya mwenzake alikuwa na wenzake. Walimfiatulia risasi nyingi maeneo ya shingoni hakuchukua sekunde mwili wake ulianguka sakafuni na roho ikaacha mwili habari yake iliishia hapo Edison alishusha pumzi ndefu japokuwa hakufurahia kifo cha binadamu mwenzake ripoti ya polisi baada ya kuunganisha matukio ni kweli ni yeye aliyemfatulia risasi kwani idadi ya risasi alizonunua zilikutwa pungufu mazoezi madogo madogo yalianza na kadri siku zilivyozidi kusogea ndivyo afya ya Edison ilionyesha kuimarika kutembea aliweza lakini bado mwili haukuwa umepona vizuri na nguvu zake zilikuwa bado kumrejea kikamilifu shauku yake kubwa ilikuwa apone haraka ili aanze kutekeleza majukumu yake ya kifamilia bibi yake kutoka bahi alikuwa njiani kuja kumjulia hali tabasamu lilirejea usoni pake kwani kwa mambo yote aliyopitia hakuamini kama Dorin angeweza kusimama naye kidete bila kumwacha siku hiyo aliomba waende kwenye bustani aipendayo Siku hii walikwenda kama familia. 
kando alikuwa ni mke wake na mtoto wao mdogo waliyempa jina la Precious. Walifotoa picha kadhaa pamoja na kuendelea kufurahia uzuri wa mandhari hayo yanayovutia kuyatazama na hata kunusisha pua kwa harufu yake nzuri. This love is a wea sam. Edison aliongea hayo na kutabasamu. Doreen hakuongea neno, naye alitabasamu tu. Tumefikia mwisho wa simulizi nzuri na kali. Mtunzi wa simulizi hii ni Arnold Machavo. Msimulizi wako ni yule yule, Elizabeth Tanzania. <muchos>